huku marafiki zake wananiambiaje wananiambia bwana huyu 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 mwanamke hata mpendi mume wake kwa hiyo mchukue tu mbona anakupenda sana mchukue tu nenda naye jamaa walivyomuona hawakukubali wakaunga naye huyo 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 ndio kufukuza jamaa kukamata wakamkata mguu unajua watoto wa mjini wale kutoka mjini wao wamezoea kazi line line tu za mjini kukomaa sana inabidi uwe na malengo ndio ukomae sana Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio ni siku nyingine tena nzuri kabisa ninayokuletea exclusive interview kutoka kwa brother hapa kwa sasa hivi yuko Dar es Salaam asili yake ni Dodoma na amefika Dar es Salaam kwa sababu nzito kabisa kwenye maisha yake ni sababu gani kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa ku upoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo unaweza kuniita MC mtangazaji utakuwa haujakosea rasmi kabisa kuweza kuifanya shughuli yako au sherehe yako au tafrija yako kuwa bora ya kisasa na hautujutia gharama ni nafuu kabisa tumia mawasiliano na upita chini ya video hii sema na mhitaji MC mtangazaji utaweza kunipata moja kwa moja tutazungumza kuhusu na shughuli yako au sherehe yako na kukupa vile vitu ambavyo vitaifanya sherehe yako kuwa nzuri na kuifanya kwa ubora mziki unapatikana video shooting za kamera pia zinapatikana nimepewa nguvu na OG cleaners wawezeshaji na wanaofanya usafi majumbani pamoja na maofisini kwa gharama nafuu kabisa wanakuwezesha pia kuhama au kuhamisha wewe na mizigo yako na vitu vyako kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine hata chumba kimo moja kwenda chumba kingine. Ni rahisi kabisa. Wewe unahama nyumba nyingine au chumba kingine, unaingia kama unarudi katika nyumba uliyokuwa ukiishi awali. Ni raha iliyoje? Tuachane na hayo, turudi kwa kwa brother. Habari kwanza. Ah, ni njema. Nashukuru habari ya kazi. Habari ya kazi ni nzuri kabisa. Ongera kwa majukumu. Ah, nashukuru brother. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sudi Abubakar Said. Sudi Abubakar Saidi alizaliwa wapi mwaka gani na safari yako kimaisha mpaka leo hii tunazungumza ni mimi ni mzaliwa wa Dodoma nimezaliwa Dodoma sehemu moja inaitwa Chembwa mm. nimekulia huko ni mtoto wa kiume pekee wa kwanza kwenye familia ya watoto watatu mm. kwa mzee Abubakar mm. mm. Nimekulia huko nimesomea chemba nimekulia kulia chemba na baada ya muda nilikuja nikatoka lakini tuliishi na baba na mama tukiwa bado wadogo na baadaye baba na mama walikuja wakaachana mm. mama akabaki na sisi ikabidi tukalazimika kulelewa na mama bila baba mm. baba akahama chemba na kwenda kuishi Simanjiro Mm. Manyara akawa ameamishia makazi yake huko, akawa huko kwa muda mwingi sana. Tukawa tukiishi na mama. Mm. Tumekuwa huko tukiangaika na maisha na mama tumesoma, mama amepambania tunasoma, bahati nzuri tumepata elimu ya msingi. Mm. Tumemaliza. Na maisha ilikuwa ni maisha ya kawaida tu tunaishi mama akitupambania kwa sababu yeye ndo alikuwa mbai kama mlezi pekee bila mzazi baba kwa hiyo lazimika kufanya vitu vyote yeye mwenyewe kusimamia vyote mm. tukaishi hivyo mpaka tulipomaliza shule basi mimi nilibaki kama mtoto wa kiume mtani nipo nipo tu sina maisha yote mm. kaendelea kuangaika lakini bado niliamini kwamba mimi natakiwa nipambane ili nitetee familia kwa sababu baba tayari amesha kuwa mbali na hatujui hata maisha yake mazingira yake tumemjua mama tu kwa hiyo mimi nimpambane kama mtoto wa kiume nije nitetee jazi mm. nikiwa na umri wa miaka 14 mm. nilikuwa nimemaliza shule ya msingi mm 
Kiyo ni maliza shuli ya msingi ni kasa Inabidi sa nianze kufikiria kutoka nyumbani Na kuenda kutafuta maisha se mgini Nikiwa sijui naenda wapi kutafuta maisha Lakini akili zilituma kwa mba natakiwa ni toke Niende mbaye ni katafute maisha Na kama nitabaki nyumbani basi niwe na mishi angalau inaweleweka mapema ili niweze kujua hati maili ya zila familia na kujua kukomboa vipi mm. Basi maisha ya liendelea ni kawa na jishulisha na mishi ndogo ndogo tu za mtani, deiwa kaza hapa na pale Tunaishi mladi maisha ya ende na badae nipofikisha miaka kumina saba Ikabidi za sa ni, 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 ni ondoke Mbani ni kawandoka, ni kawa, ni kaja nika, nika, dadi salama Ni kaja da, ni kaka mwaka mmoja Ni karuli tena dodomo Ni karuli dodomo, ni kaka kaka kidogo Maisha badu walikuwa ni magumu na ni kawamua tu Ni sikilizie kwanza, ili nione tena na enda wapi Maya dadi salama, ni mefika, ni mepaona, lakini badu sija paelewa vizuri so ikabidi tu nijishughulishe tena na misha za Seremala nikaingia kwenye kazi za Seremala huko nikawa najifundisha nikiwa na mimi zinaweza zikanisaidia baadaye labda wakati nafikiria mambo mengine mara ghafla nikaambiwa na ndugu yangu mmoja baba mkubwa hivi alikuja kutokea Simanjiro huko na endo alipokuwa anaishi alipokuja akaniambia da Bwana mimi nimekuja hapo kuwaona wazee mara moja ila nataka nikuchukue nikupeleke kwa baba wako akakuone kule mm. Nikaona siwe shida ngoja nikamuone baba So hala kuenda kumuona baba familia iligoma sana Kwa sababu hawakupata malezi ya baba Na waliamini kuwa baba kitendo cha kuatelekeza ni kama mtumbaya kwa hao mm. Kwa hiyo wakawa megoma familia nzima Kumpelekea ripoti bimkubwa alikata sana Familia wa nguzangu wote walikata Kina bibi kina babu walikata mm. <sighs> Na bamkubwa bam, bam, mwenyewe alikuja Alikuja, alikuja asubui mapema saa kuminambili kuntarifu wakanyambia buwana na mimi natangulia kule kubabu yako kule ni changombe Sipu kutu naishi ni mitaa ya kati mm. Kwa changombe huko hivu wakanyambia mimi nitakuwepo kule mida ya saa mbili saa tatu Utakuja kule hafu taanza safari Waga aga fanya mambo yako saa tatu Nisa mimi vya muka ndo nikaenda kuaga familia wa megoma na waza kule ni muambia buwana na kuja Ana nisubiri huku familia imegoma mm. Nikawa sina jinsi nafikiria nifanya nini hata sielewi niende au nisiende Da, nikabaa kitu kwanza nimekaa, nikarudi geto Nikarudi tunapolala Tuka, tuka, nimekaa tu nje nafikiria nafanyaji Akaja tena mtu mgini hivi, jirani yetu tulokuwa tunaishinae Tani, akanyambebo wana kuna kazi kidogo kansaidie pale nimbani kwangu ah, Nikafikiria nikawana hacha tu niende, nikaifanya hiyo kazi Na swala kuondoka ndo basi tena Nikawa ni mamini hiyo imeisha Siondoki tena Kusibabu Ndoko wa hivi hacha tu nikafanya hii kazi Nchia patata kazi na kule wa mshia goma hacha tu niende Kule hata siendi kwa tarifu kwa siendi Nikaenda kufanya hiyo kazi Nafanya hiyo kazi Mama alinipita na ya naenda kwenye mishe mishe zake Alinipita hapa nafanya hiyo kazi Haka amini kwa mba Sito enda Hmm Na mtu peke amba alikuja akaniambia Bwana wewe nenda kule ni, 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 ni kwa baba wako na ukiona kwa baba wako tarudi Achana hao nguza kuote nenda kama wanaenda ni bibi Bibi ni bibi yangu mzee wa mama ndo alikuja akaniambia nenda Kule ni kwa baba wako achana hao hapa Kama wanaenda wewe nenda ukiona kwa basi utarudi mm. Ngawa niliamini kwa mba labda kwa, kwa kauli ya bibi na kunipa mwoyo nguvu niende Lakini niliona kama vile haitoe shinguvu ya bibi Mimi kuenda kule yopo nzima wali mekata alafu niende Bibi peke tu wa mendushu wengi wa kintenga itakuwa pia ni kitu kibaya Ache tu niendele kwanza kubwaki bwaki Wakati niendele kufanya ile kazi Alikuja Alikuja ule Mbamu kubwa wangu kwa ajili ya kuja kunichukua Sasa kanyikuta pali ya mbuja na pikipiki ya kanyikuta na fanya kazi ya kanyambia Bipi mbona, 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 mbona tena ume, ume, unafanya kazi vipi tena Mbona tumekubali yangu na kusubiri kule na unafanya kazi huku tena vipi Sikuwa na jibu jingine zaidi ya kumuambia subiri na kuje Kacha ile kazi Kukua 
mpukua na lala sio mbwa nilienda nikachukua nika begi langu sababu nilikuwa nishaandaliwa tayari nilienda nikachukua ile begi nikarudi hivyo hivyo na nguo zangu za kazi hata sikubadilisha zile nguo nilizokuwa nazo nimebeba begi langu nikakalia pikipiki safari kaanza mm. hapo tunaenda kwa baba hapo mm -hmm. tukaenda tuka mpaka kwa baba Lakini kabla hatujafika njiani tulichelewa kidogo alikuwa safari ya siku moja nilikaa kama wiki hivi. Kwa Tulikaa kama wiki njiani tulipita sehemu moja hivi kuna kijiji kimoja ba mdogo yeye alikuwa ba mkubwa yeye alikuwa ni mfanyabiashara wa wa, wa mahindi yani kama vile mtu anayenunua mahindi na kuuza kwenye masoko makubwa anachukua mzigo mkubwa. Mm anachukua anaenda anauza sokoni. Kwa hiyo tulipitia tulipita kwenye kijiji kimoja hivi kinaitwa Mridio. Mm. Tukao tumekaa hapo hivyo kwa muda anasubiria mzigo wake ukamilike kamilike kukusanya ili tuanze safari sasa kuelekea huko. Mm. Mzigo ulipokamilika akachukua gari na pakia mzigo tukaanza safari. Tukafika kule kwa mzee kweli tukamkuta mzee nikakaa huko na kumbuka ilikuwa ni mwezi wa 5 mm. mwezi wa 5 2013 nimekaa mwezi mmoja huko na mzee safi tu safi baadaye siku hiyo nakumbuka tukiwa nikiwa kwenye kibanda cha video na rafiki yangu mmoja hivi mm. mzee alipiga simu ilikuwa mida kama saa 2 mzee alipiga simu bwana njoo nyumbani mara moja huko chakula tayari nikamwambia Sawa na nikatoka pale kwenye kibanda nikaenda nyumbani. Mm. Kufika nikakuta chakula kweli kimesogezwa kwa mezani, kasogea na kuanza kula chakula. Wakati na kula chakula kabla sijamaliza. Mm. Mzee ali, aliniuliza, "Una taarifa gani kutoka huko nyumbani?" Nikamwambia mimi sina taarifa yoyote. Akaniambia, "Haujapata ripoti kwa bibi yako amefariki." nikaambia hamna nilikuwa sijui akaniambia basi bibi yako amefariki na atazikwa kesho saa kumi amefariki hapo Kiteto walipofarikia hospitali ya Kiteto hapo ya wilaya mhm mm mhm mm kaambia sawa kwa kweli ilikuwa ni jambo la kushtua kitu ambacho hata chakula nilishindwa kula kwa sababu bibi ndo mtu pekee ambaye alinipa nguvu ya kuja huku wengine walikataa Yani nilishi kama bibi aliniambia alinitoa pale nyumbani ili afe ni simone ni wakati ya nakufo. Mm. Ah, ili nyuma saa nikawa nimeacha kula. Wakantania tania pale, kina mamdogo pale, kantania tania au ndo umeacha kwa sababu ya umeambezi wa bani kambia pana. Mini nimeshiba tu. Mm. Sao mzea kaniambia basi kesho tujiandai, kesho tunaondoka. Kambia sao. Kesho yake ya subuhi. Nikiwa bado sijaamka alikuja mamdogo wangu mwingine na yeye alikuwa akiishi huko huko Simanjiro. Mm. Alikuja akaniamsha mapema tu saa 11 akaniambia tunatakiwa tuondoke. Baba yako nimepita kwake pale. Amesema yeye aende atasi tutangulia yeye atakuja. Yeye ana pesa ila tutangulia atakuja. Mm. Kamwambia saa. Nikatoka kaenda pale kwa mzee ili nikamwage mzee nikamwambia mzee mimi ndo natangulia mzee akaniambia wewe tangulia mimi nitakukuta mm. tangulia mimi nitakukuta mimi pesa hii imepelea ni kidogo ile achukua hii hapa akanipa nauli tu mm. chukua hii hapo wewe tangulia mimi nitafanyafanya mipango na mimi nitakuja kesho sawa tukaondoka na mamdogo tumeanza safari kutoka Simanjiro ili tufike tunapoishi kwenye kijiji chetu mbani kabisa tuka tukasimama ili tusubirie magari tusimamishe lakini magari hayakuwa yanasimama kila gari lilokuwa linakuja ilikuwa limejaa limejaza ikabidi tuanze tu kutembea taratibu taratibu mdogo mdogo hivyo gari zitakazotukuta njiani kama zinapakia zitatupakia mm. lasi hivyo tufike mpaka mrijo mm. alafu ndo tukapande gari tusubirie gari pale Tukatembea tukutana na gari njiani. Mm. Tukafika wenyewe paka mrijo. Mm. Tukafika mrijo, tukasubiri pale gari, tukio tukisha kata tiketa hali, tukasubiri gari, ilimifika ni saa sita hivi. Mm. Tukasubiri gari. 
chukua tusha kata tiketi tayari subiri gari gari tunaambiwa inakuja 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 kumbuka mazishi ni saa kumi hiyo ni saa sita tunaambiwa gari inakuja iko njiani iko njiani inafika saa kumi gari haijafika muda wa mazishi muda wa mazishi mm. saa kumi na moja tushachelewa mazishi mm. na tayari tushafeli tu kwa kifupi alafu ndo tunaambiwa kuwa gari limeharibika mm. haliwezi kuwai gari limeharibika haliwezi kuwai kwa hiyo tukarudishiwa tiketi zetu tukarudishiwa hela zetu tukarudisha tiketi mm. hakuna namna na ilibidi tulale kwa sababu muda ushaenda na tushaacha tusha gari nyingi zimeenda kwa sababu na tiketi mikononi kabili tu tulale tu tubaki ili kesho tuende mazishi tushachelewa mm. kesho yake asubuhi tukachukua tena gari pale ili tufike sasa nyumbani tukapanda tuka gari pale mvijo tukaenda hadi nyumbani kufika hiyo ni siku ya pili ni siku ya pili baada ya mazishi jana mm. tukafika nyumbani tukaendelea na taratibu zingine zilizobaki pale kusubiria siku ya saba tukamalizia ile siku ya saba tuliyomaliza basi mimi nikabaki tu nyumbani tena sikurudi Simanjiro Mm. Siku ile tena si manjiro. Ikabidi tu nibaki tu pale nibaki nipo nipo sasa kwa sababu pia baba hajaji hajatokea kwenye msiba. Baba aliniambia atakuja na hajatokea. Ndugu aliuliza sana maswali mengi sana. Mm. Babako yuko wapi? Babako yuko wapi? Nikamwambia amesema atakuja na hajatokea. Ikawa ni gumzo kubwa sana baba hajatokea. Mm. Wengi hawakupenda. Mm -hmm. Kitu ambacho kilinipa mimi mwenyewe maswali mengi kwa nini baba hajaja lakini sikutaka kuongelea hilo sana. Nikaamua tu niliache kwanza naendelee na maisha ya Lobaki. Nikarudi tena kwenye kazi ya Useremala. Mm. Nikarudi kwenye kazi ya Useremala nikawa na koma koma hapo hivyo. Ukafika mwezi wa kumi Ukafika mwezi wa kumi rafiki yangu mmoja hivi akaniambia bwana kuna jamaa akaniambia tuende tuende Mbeya kuna mishe kule tukafanye. Mm. Kamuliza mishe gani? Akaniambia mimi sijaambiwa jamaa ajaniambia mishe yote ila ameniambia tuende tu kuna mishe kule. Mm. Nikaona poa kuwa na mimi ndo tu wangu ilikuwa ni toke nikakatafutia maisha mbali sio mbaya ngoja niende huko nitajua huko huko kama ikiwa safi tafanya ikiwa sio nzuri hiyo mishe basi nitajiongeza tu mtaani. Mm. Taishi tu maisha mengine nitapambana kama mtoto wa kiume mtaani tatafuta maisha nitakaa huko huko starudi kama nisikuelewa hiyo mishe. Mm. Basi Kambi ni jiandaa tukajiandaa kesho yake safari ikaanza tunaenda Mbeya. Tukafika da hapo hivi tumepanda gari kutoka nyumbani pale tukafika da da tukakaa kama siku mbili hivi kuna wengine tunawasubiria ili tuende nao kule sio sisi tu kuna wengine tunatakiwa kuwasubiria tunaambiwa wanatokea Morogoro na wenyewe. Kwa hiyo watatukuta hapo da alafu tutaanza nao safari kwenda huko tunapoenda sasa. Mm. Poa tukakaa siku ya tatu wakaja wa jamaa tukaanza safari sacha ajabu hatukwenda mbeya cha ajabu tumefika sehemu mtwara hivi tunafika mtwara tunashuka tuna na wauliza safari inaendelea au vipi tukajua siku kwa tukua tujui tukajua safari inaendelea hapa labda mtwara hii ndio njia kwenda mbeya tujui tukajua tunaendelea lakini baada ya tukaambiwa ndo hapa tushafika he Siku so, tunaenda Mbeya vipi tena tushafika Mtwara hii mbona? Mm. Tukiwa tujua hata Mtwara ndo mara ya kwanza lakini tunaambiwa ndo tushafika tukaona poa sio shida. Mm. Haya kazi yenyewe ni kazi gani sasa tunauliza tukaambiwa bwana kazi huko. Kazi mnaenda kuifanya ni kazi ya kilimo. Mm. Kazi ya kilimo ya bustani, kilimo ya kumwagilizia. Mm. Ya, saa, tukawana na inye si ni kazi, tu kama kazi ngini Na tunalipo kwa mwezi, malake tunalipo kwa mwezi mm. Kwa mwezi, tukawa tunalipo laki moja ya nusu mm. Mnakula, mnalala hapo hapo, mnafanya kazi, laki moja ya nusu Tukanza, tukapelegu wako shambani Tukapelegu wa shambani, tukakutana, tukakutana na wengine wenzetu wapu kule Walikuwa, walikuwa tano na sisi wenye tulienda saba, sijui saba Tulienda saba. Mm. Tukawa watu kuminambili. Mm -hmm. Tunafanya kazi, tunaishi kempo, tunafanya kazi ya kuadiriwa ya kulipo kwa mwezi. Mm. Kazi zilikuwa ni ngumu, sabile shamba likuwa ni ya kaishirini, alafu ndo li alafu wanzisha kwanza, likuwa ni msitu ndo mbomolewa tu na makatapira ya, 
yalikuja ma district yakafukuma msitu yalivyosukuma msitu kabaki sasa umebaki na na vichugu vichugu alizi bado ni ya kuanzisha tu kwa kifupi ndo mnaanzisha inabidi mweke sawa shamba mpaka likae vizuri ndo mwanze sasa kulima huo ni, ni mto Ruvuma tunatumia maji ya mto Ruvuma huko mpakani wa Msumbiji na Tanzania ya Mtwara huko boda mm. tunatumia maji ya mto Ruvuma tukafanya ile kazi ya kusafisha tunashirikiana hayo ma, ma, makatapira tuna tuka tuka tukashirikiana tukasafisha tukasafisha shamba likawa limekaa vizuri tukaanza kazi ya kulima sasa kupanda hivyo vitu mm. tukao tunafanya kazi kweli tukafanya kazi kubwa kweli kazi ambayo ilikuwa ni ya kazi ya kulipo kwa mwezi lakini kazi ambayo ilikuwa ni ngumu ya kutua nzima mnafanya kazi kwa masaa mnapumzika kwa masaa mm. kazi ambayo ina mpaka ina mpaka ina, ina mpaka uongozi wa camp kwamba kuna mtu anasoma tabia za watu kuna mtu ambaye anasimamia store kule kuna mtu ambaye anawaongoza kwenye kazi mtu anayesimamia nizamu kila kitu kilikuwepo mm. haya tunafanya ile kazi ilikuwa ni ngumu sana watu wengine wakawa wana wanashindwa wana wana wanakimbia watu wanashindwa wanakimbia wengine unajua watu wa mjini wale kutoka mjini wao wamezoea kazi line line tu za mjini Hmm. kukomaa sana inabidi uwe na malengo ndio ukomae sana wengi wakawa wanakimbia tukawa tunabaki wachache tu walikimbia wengi wa Morogoro walikuja wakakimbia wote hmm. tukabaki tunatokea Dodoma hmm. na wengine wengine wao walikuwa ni wa makonde tu pale pale hmm. kazi ile ilikuwa yule jamaa aliyokuwa anasoma tabia za watu Ye ilikuwa hata ukurofishana naye yani umekurofishana naye tu hata kwa maswala ya ya, 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 ya kawaida tu mambo binafsi mtaani mm. yeye anakuchongea kwa bosi unafukuzo mm. mkataba wa kazi ilikuwa ni miezi mitatu ukimaliza ndio unaweza ukalipwa hela yako yote ila usipomaliza miezi mitatu basi utakato kitabu kuvunja mkataba ule utakato vitu vyote ambavyo walikuwa wali, wali, wali kama ulinunua hata ndizi utakato na uli kama ulipewa utakato kila kitu ambacho umekula cha kwao utakato alafu kitakacho bwaki ndio cha kwako ili uondoke mm. kwa hiyo ni ngumu sana kukimbia ukiwa na mwezi mmoja sababu unajua utakato gharama kubwa alafu unaweza ukajikuta unakosa hata na uli alafu ni mbali uko ulipo mm. mbali ngumu za watu hizo ujui hata mitaa bado hujaelewa vizuri Mm. Kwa unalazimika umalizie mkataba wengine ambao wao waliona hatuwezi kuendelea wakavunja mikataba na kuomba na uli kwa ndugu zao waliondoka si tuliendelea kukoma. Mm. Maisha ilikuwa ni kwamba unakula kwa kipimo yani unapimiwa kwamba kwa siku inabidi ule robo. Asubuhi robo, mchana robo, jioni robo. Mm. Na kinapikwa kwa pamoja chakula mnaye mnahesabiwa kinapikwa kwa kwa pamoja. Kwa hiyo kinaposogewa kinachosu kinaposogezwa chakula mm kama ulikuwa huko mbali kidogo hata kama sio labda mbali yani labda unasema hata ulikuwa tu toilet mm. ukichelewa ukuta msosi umesha urudi tena kupikwa usubiri mpaka tena raundi nyingine mm. hatari <laughs> <laughs> uko kwa jirani mtu hata kama anaweza kupaza sauti kukuita akapaza sauti akakuita utoke kule unakimbia ukichelewa msosi umesha urudi na watu wanakimbizana kwenye chakula kwa sababu kazi ni ngumu Mm. kwenye chakula wanakimbizana sana. Mm. Yaani msosi ile haupoi ni wa moto lakini watu wanakula usipo usipokuwa mpesi kwenye kula utajikuta wewe ni mtu wa kushinda njaa na unafanya kazi ngumu. Mm. Uh -huh. Kitu ambacho kiliwashinda wengi wakawa wanaona kama wametekwa hivi. Mm. Kama vile wametekwa hivi na vile ni mbali hawaelewi hata ni mazingira ya nini wakawa wanalia wengine wanalia. Mm na wa mkataba unaambiwa ni miezi mitatu ndo 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 unaweza kupewa hela yako yote la sivyo unakatwa mm. kwa hiyo inabidi tu uishi alo maisha ilikuwa ni magumu sana kwa kweli kama sio mvumilivu unaweza unaweza ukakimbia tu kuchache sana na unaweza ukalia na unaweza ukaisi kama vile kweli umetekwa mm. huku bado tena yule msoma tabia na eh kazi yake ni mtu ambaye labda anatana ampendi tu hata kama hampendi tu anamchongea anakuja kupitishwa mlango wa nyuma alikuwa anaita mlango wa nyuma <laughs> anakuja bosi siku hiyo una ili wali ile uko mishemishe unashangaa unaitwa unaitwa unaambia bwana eh tupige hesabu unachotudai ni nini hapa hivi kilichobaki cha kwako upewe uende 
Unajiuliza shida nini hawakuambii shida nini? Mm. Kumbe umechongewa. Si tuliendelea kuishi lakini tulifanya kazi kwa kujiamini na kwa kwa, kwa, kwa nia kwamba si tumekuja huku tupambane na tunatafuta chanzo cha kuondokea. Mm. Tulifanya tu kazi bila kuwaza kama kazi ya kiume. Sisi ni wanaume tutapambana mpaka itakapoeleka hapo hivyo hivyo. Wakakimbia wakakimbia tukabaki watano. Watano mm. kutoka 12. Mm. Mm-hmm. Kabaki watano. Watano, watatu tumetokea Dodoma. Mm. Wawili moja ni wa Mtwara, moja hatukujua ametoka wapi sababu tumekutana ni watu kutoa sentu tofauti hatukuweza ukaa naye lakini wao alikuwa anatuambia yeye ametoka Morogoro. Yeye alikuwa apendagi mazoea sana huyo jamaa, apendi sana mazoea na watu. Hata story story tu yeye apendagi, ni mtu kama vile yeye kwa kivyake vyake sana. Mm. Tumebaki sasa watu watano. Tuendelee na kazi, tukaendelee na kazi, kupambana kupambana. Tuliingiaga Mtwara mwezi wa kumi F-13, tumefanya kazi inafika mwezi wa tatu mm. F-14, wakatoka tena washikaji wa wili mm. Umetoka washikaji wa wili, washikaji wetu mwezi wa tukana ya dodoma Hametoka na jamaa moja hivi ye ni warushe mm. Wakatoka, tukabaki wa tatu Sasa pali mlikuwa wa tatu dodoma Mmoja morogoro mungine mjindo ni wa wapi Ambaye ataki mazoe baadaye wakatoka wawili huyu 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 hapa hivi aloenda arusha yeye huyu anayemuita arusha eh sawa ani ana asili ya domo lakini anakaa arusha alitokea arusha ndo akafika hapo ile ni wa dodoma na tunajuana naye kwa hiyo hata walivyotoka hapo hivyo alimshawishi ile mwingine kwamba waende arusha wakafanya mishemishe badala ya kurudi tena dodoma wakaenda wakaenda arusha wakaondoka wawili tukabaki watatu Mm. Tuliobaki watatu Tukawa tunafanya kazi kwa nguvu kazi kawa ni nyingi sana sasa Kutoka watu kumi na mbili mpawa kufikia watu watatu Hile kazi na bili tuyendeleze sisi watu watatu kazi yote ili. Kwa kiwango cha watu kumi na mbili He, Yani hile kazi ambayo yukua nafanya na watu kumi na mbili Tuifanya sisi watu watatu sasa tuliobaki uh-huh. Tukafanya sana kazi Fanya sana kazi Tukawa tuko bize na kazi muda mwingi kulikoni hata mdo kutembeo kawa haupo mm. Busi ya kaleta watu wengine tena Alileta nyama mmoja hivi kutoka morogoro lakini ye Akiwa na asili ya mbea ila ni morogoro tu tusema Akaja ye na ye atukawa wanine tena mm. Akaja, akakaja kawa mda kilogo hivi akaja mungine tena Atukawa tena watano na ye katukea morogoro tena Wakawa tena ni morogoro wawili mm. Na sisi hapo wawili, mm. tulukua tumebaki, tumebaki, tumekua watano, tutema nisema kwa kwa tupi, tukua tumebaki watano. Mm. Tukenele na kati. Wale wawili tena wakashindu, wate na wakakimbia, tukabaki wale wale watano. Kwa mwanzo. Eh. Uh-huh. Tunafanya kazi, tukafanya kazi, tena mmoja na yaka shindu, wakaondoka, tukabaki wawili. Mm. Tumibaki wawili, tukakoma na kazi, zikawa ni nyingi sana. Lakini... Wengi walokuwa na shindwa, wengine kuondoka kabisa kwenda makuwa na wengine walipotelea mtaani Wengi walikuwa na shindwa kwa sababu ya changamoto za kimtaa kwa mba watu tuwa kimakonde, watu tuwa kike mm. Walikuwa wanawateka wae wengine wakawa na potelea mtaani Mbalale kufanya kazi ya kawa ni mtu tu ambaye saye ni mtu tu na mapenzi hata kazi ya taki ya anapotelea mtaani Kwa hana kuja kushindwa na bosi ya naenda tena mtaani na maishi Hala sisi tulikuwa ni mda mwingi tuko tu bize na kazi Mm. Atunaga mambo mengine Busi ya kaji ya katuambia jamani ye Mibwa na mileta watu wengi sana hapa mm. Wengi wamekua wakirubuni watu mtaani wengine wameshindo kabisa wamekimbia tu wakarudi nyumbani mm. Lakini tokea wamebaki nye Bado naona kazi nafanyikaga ni ile ile tu ya watu wengi mnukua mnaifanya kazi nimekua ni ile ile tu mm. Kwa hivwana minu kuwa na waza labda ni Ile mishara nilokuwa na walipa lipa hao wengine wote Saibu mi ni stafte mtu yote Ile mishara ni wajazie nye mfanya tu kazi mbona mnaiweza mfanya nye tu Mwawili mm, hey. kazi ya watu kuminambili Eee hey, kazi ya watu kuminambili uh-huh. Mfanya nye wawili tu Wakati huo ni wakati ya waea na kuja kutungezea mishara Ni wakati ambao sisi tushaa pata hila tunamini tunatakio turudi Tukafanya maisha yetu ya yani turudi tutoke mtuwala tukafanya maisha yetu Na kama tutakuja kufanya kazi ya busani kama tunendelea kufanya Tufanya ya kwetu Tusiadiriwe tena kwa sababu tushaelewa masoko. Mm. 
tushaelewa kazi tushaijua mm. kwa hiyo kama tutarudi kufanya kazi tutaifanya sisi wenyewe na hela zetu tutaifanya kama kwetu sio tena kuajiriwa class hivi tuende kwanza dar es salaam tukifanye kazi tukarudi tena tukaja dar bosi anakuja anakuja kutupanisha mshahara tukamkubalia lakini tuna jambo letu moyoni kwamba sisi tunatakiwa tutoke mm. tumemkubalia huku tunashubiria mwisho wa mwezi tukipokea mshahara tuondoke Mm. Sawa, tukafanya kazi busi amefurahi kweli kwamba tumekubali tutafanya kazi zote sisi wawili tu sasa hivi na anatuongezea mshahara. Mm. Mwisho wa mwezi ukafika akatupatia hela yetu alivyotupatia hela yetu. Azikupita siku tano tukamwaga tunaondoka. Mm. <laughs> na busi kweli hakupenda alichukia sana na Ali alikasirika kwanza hakuja hakuja mapema alikuja kama kesho yake tunaondoka ndo akaja leo amekuja na watu wengine wawili amewatafuta amewatoa morogoro tena mm. akatuambia jamani eh nyie bwana mbona hamkuniambia kuwa mna, mnataka kuondoka tumekubaliana vizuri kwamba nyie tufanye kazi na kumbe mlikuwa na jambo lenu hamkuniambia kwa sababu gani tukamwambia bwana si Sisi tumeamua tu tuondoke tukafanye mambo yetu na sisi kwanza istoshe tumekaa sana hapa acha tu tuende. Akasema poa sio mbaya ila nendeni basi kama mkiona ni safi mtarudi tuje tufanye mishemishi tuendelee na majukumu. Mm. Mtarudi kama mkiona inafaa mtarudi. Tukaondoka tukaja Dar es Salaam. Tuka tukapanga tufanye biashara ile tuleta tumekuja tufanye biashara biashara yenyewe ilikuwa ni ya promotion ya vyombo kwamba tutatembea na vyombo tunafanya promotion ya vyombo mm. sababu tulikuwa tushapata hela inafika milioni 4 hivi kila mtu milioni 4 eh kwa hiyo tuna tutafanya kazi ya promotion ya vyombo mm. basi kazi yenyewe ile tukao tumeifuatilia tumehangaika lakini bado haikai vizuri haiendi kama tunavyotaka mm tukajaribu kuchange ile mishe tuachane nayo tukatafuta site ya kuuza chipsi tutauza na vinywaji vinywaji hivi mwana nyamara pale mwinjuma pale mwana nyamara mwinjuma mm. kwa nyuma kule upande wa kituo ya polisi kwa nyuma kule mm. tuuze tu chipsi sasa hivi basi tuachane na promotion lakini bado na yenyewe pia ile issue mzee alotukodishia frame Mzee alitukodishia frame alituambia frame bwana hii ina marekebisho kidogo. Kwa hiyo tutaifanyia marekebisho kidogo alafu mtaingia. Mm. Marekebisho ni ya ndani ya wiki moja tu atakuwa yashakamilika alafu mnaingia kufanya kazi. Mm. Tukalipia ile frame safi kabisa miezi mitatu ya kuanzia. Mm-hmm. Mtaji tunao kwa kutosha. Mm. Mzee katupiga tarehe badala ya wiki moja kila mkienda mnapewa tarehe fupi yani zile zile kama mmeenda labda tarehe 10 anawaambia da tarehe 15 tu mnaanza kazi mm. fundi ananisumpua kwenda kurekebisha ilikuwa ni silingi board pale inavujiwa bati limetoboka alafu silingi board pale inavujiwa kwa hiyo inabidi ilitolewe ile bati alafu itolewe ile silingi board alafu ndo muingie mm. lakini ile wishi ilisumpua tunaambiwa kesho kesho kuto kesho kesho kuto ikapita miezi mitatu mm. Hatimaye tunaishi tunakula tu hela tukio tunajua tunafanya kazi kesho wewe hata utafuta kazi nyingine si unajua mimi kesho naingia kazini. Mm. Kwa tukaishi tukaishi tuliviona mbona tunakula tu hela na huyu mzee amekazana tu kupiga tarehe. Tukaona da ishafika tena. Kodi hizi. Ishafika tena muda ambao tunaweza tukarudi tu mtwaro tukafanye kazi ya bustani lakini tukafanya sasa ya kwetu sisi wenyewe tusiende tena kuajiriwa. Mm. Tukaenda tukamwambia mzee bwana Sisi tunataka tu hela yetu. Tumeona tumekula hata mtaji, umepiga tarehe mpaka tumekula mtaji. Kwa hiyo tupe tu hela yetu hiyo sisi tuangalie issue zingine kwanza tukamdanganya kuwa tunarudi kijijini. Mm. <laughs> Tunarudi kijijini. Mzee akakubali. Akarudisha. Akatuhudishia hela. Kurudishia hela. Ah, sio shida. Turudi sasa mtwara. Tunaenda sasa kupiga kambi yetu sisi wenyewe. Tunaenda kufanya kazi yetu sisi wenyewe. Mm tukaingia kariakoo pale shimoni tukachukua mahitaji yetu yote ya kazi 
madawa, mambolea, mahitaji yote kila kitu kila kitu. Mm. Tukarudi. Kuna dada yetu mmoja ambaye tulimfanya kama dada yetu sababu alikuwa ni rafiki yetu na alikuwa jirani yetu na alikuwa na maeneo ya kufanyia kazi. Kwa hiyo ikabidi turudi pale kwake. Atupatie site tufanye kazi. Tukarudi kule akatupokea tuka akatuka busy site tufanye kazi tukao tunafanya kazi yetu sasa. Tukafanya kazi 2014 hiyo. Tukafanya kazi safi tukamaliza kazi tukiwa tukapata hela nzuri tu. Tukivie tu lakini yule bosi alikuja akashtuka kuwa tumerudi tuko pale. Alitamani turudi pale kwake lakini tumerudi kwetu. Alikuja akatuambia da Kwa hiyo umeamua mfanye kazi wenyewe tu sasa hivi. Tukamwambia bwana siacha tuko mali tu wenyewe. Mm. Sawa. Kaleta wale wa jamaa wale waletaga pale kwenye ile kazi baada ya kuondoka sisi wale nao walikuja wakashindwa ile kazi. Mm. Hawawezi kuimudu ile kazi kama tulikuwa tunaimudu sisi. Mm. Walishindwa kuimudu. Kwa hiyo kitu ambacho kiliwafanya wale wa jamaa wakaishi kwamba hata mishahara yao hawapewi tena kwa sababu kazi haionekani. Mm. Kazi haionekani, hawapewi tena mshahara wakawa wanalalamika wanadai la zao waondoke kabisa kwa nguvu. Mm. Bosi akawa ana namna, akawapa hela yao akarudi. Ile kambi kambi baki peke yake sisi tuko pembeni tunafanya kazi yetu wenyewe. Mm. Maisha yanaendelea. Akaja akatuambia bwana eh mimi mwenyewe pale vile naona sasa kama vile hamna kinachoendelea sana. Akawa akawa ananipa mimi funguo nikawa naishi pale sometime kuangalizia inafanya kazi kwangu kule na washikaji lakini kanikabizi pale niwe naangalia angalia tu mazingira kulinda linda tu pale ya karudi zake mjini tukiwa tuko mipakani sisi karudi zake mjini kwamba takushtua kama kuna mishe takuwa na nisimamia simamia hapa hii mishe basi hmm. kaambia poa tunafanya kazi yetu vile maliza tumepata hela ya kutosha rafiki yangu yule na yaka anambia da bwana mimi narudi mimi naenda tena da sasa hivi naenda kukaa kabisa huko huko sitakuja tena huko hmm. kaona sio shida Bwana wewe naenda mimi nitaendelea kubaki baki hapa. Ngoja niko mai kwa mai tu na mimi mpaka nitakapopata jibu au nitakapokuwa nimejua cha kufanya nitafanya hicho lakini kwa sasa hivi mimi siendi tena da. Kwa hiyo kama unatangulia tangulia tu. Mm. Jamaa akatangulia. Akaniacha. Mimi kuniacha pale yule bosi alikuja akaniambia bwana wewe kama vipi? Atoka tu huko ulipoacha huko unapofanya kazi. Njoo uje ukae hapa kuna vitu vingi hapa kuna 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 vitende ya kazi vipo kama masimitenki, mapembejeo zote, mamashine ya kazi, mpaka misoo sipo ndani huko ya kutosha. Kama ukihitaji yani tuseme pembejeo kwa kifupi zote zimekamilika. Akaniambia fanyia shughuli zako hapa, kaa hapa, fanyia shughuli zako zote hapo kama ni shamba ili hapa. Fanya unavyotaka hapa, mimi naenda nitakapopata jibu basi nitakuja nitakwambia tufanye nini ila kwa sasa hivi mimi sielewi cha kufanya ila wewe kaa hapa ishi hapa fanya kazi zako hapo. Mm. Kwa kwa site mbili sasa. Kule vile nikatoka tu ikabidi nikae huko. Mm. Nimekaa, nimekaa mwenyewe tu napanga mipango yangu sasa. Nifanye mishemishe mimi kama mimi niko peke yangu nimekabidhiwa kambi niko peke yangu tu na hata mshikaji wangu asharudi da nimebaki mwenyewe tu. Mkiwa nimebaki pale nafanya mishemishe zangu mimi kama mimi tu sasa hivi. Na bosi ashaenda kwamba akipata jibu cha kufanya atakuja afu atanipanga jinsi ya kuishi tena kama kuna mishi nyingine ya kushirikiana tutashirikiana kama labda ni usimamizi nitasimamia kama ni kitaka ni sipotaka tendele tu na shughuli zangu ila mimi nakuwa naishi pale kama mlinzi tu wa ile kambi. Bosi akawa hata hapatikani. Wakati aliniambiaga tawasiliana na kama kuna shida utakuwa unaniambia tawasiliana lakini akawa patikani kabisa hata hewani na sijui hata anapokaa au ameenda wapi sijui hata yupo au hayupo mm. akapotea muda ikapita miezi amepotea kabisa yaonekane mm. hata mawasiliano hayapo tena hata hewani hayupo mm. kwa sielewi kitu ambacho kinifanya mimi sasa hata kama nikiwaza kuondoka siwezi kuondoka sababu nimeachiwa vitu hivi na mwenyewe hata ajikani ameenda wapi Nabili tu nibaki hapa hivi mpaka atakapokuja labda ndo niweze hata kuondoka kama nataka kuondoka. Mm. Nikatafuta na nikakreate nika jeshi langu na mimi kwa ajili ya kufanya kazi, nifanye tu kazi kama kawaida nikatafuta vijana wangu na mimi niendee na kazi zangu sasa mimi kama mimi. Mm. Kaanza kazi. Fanya kazi, fanya kazi. Mara siku moja akaja tena mtu mmoja hivi. Mm. Akaja mtu akatukuta tunafanya kazi. 
wale mabosi wenyewe walopotea walikuwa ni maafisa wa serikali mm. alikuwa mmoja eh hey, 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 alikuwa mmoja na msaidizi wa huyo mmoja huyo alotukimbia eh hey, eh hey, alikuwa ni, ni kama msimamizi tu ambaye ni brother yake ndo alikuwa boss ila brother yake sisi tulikuwa tumjui vizuri ila tulikuwa tunaambiwa ga yeye ndo boss brother yake ni afisa wa mali asili mm. yani ni mtu wa mali asili Hmm. Siku nyingine ndo anakuja huyo. Anaambia bwana eh eh nimeambiwa wewe ndo ndo umekabidhiwa alikuja akatukia tukomeshemesha amekuta wachikaji mimi niko mbali kidogo akauliza kuna mtu anaitwa Sudi hapa yuko wapi? Hmm. Wakamwambia yule kule alivyokuja yule alivyokuja akajitambulisha. Hmm. Alitambulisha akaniambia da mimi ndo mwenye ili shamba. Hmm. Yule alikuwa ni msimamizi tu. Mimi ndio mwenye ile shamba amenielekeza kuwa kuna mtu yuko hapa. Mm. Akanitajia na jina. Mm. Kwa hiyo nimekuja hapa bwana, mimi ndio mwenye ile eneo. Mm. Na nashukuru kwa kuwa ulikuepo hapo muda wote, nashukuru. Ila kuna vitu nafikiria kuvifanya, We endelea kuishi hapa, endelea kufanya mishemishe zako ila na kuna vitu nitakuja kukuambia tunatakiwa tuvifanye hapa hivi. Mm. Nikamwambia sawa akarudi kaendelea na misha baadaye akaja akaniambia ili shamba inabidi tulipande miti. Mm. Ili shamba mimi nataka nilipande miti. Mm. Lakini kwanza kabla hatujalipanda miti nataka tulilime bustani. Tulime na mahindi kidogo hivi kwa mwaka huu mwaka tunatafanya kazi ya miti. Mm. Tukasimamia kazi ya nikao nimesimamia kazi ya bustani na 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 na, 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 na mahindi Musa na mahindi. Mahindi yale yalikuja yakaliwa yaani vyote tu kwa kifupi mafuriko yalikujaga mtu ulikuja ukajaa sana mtu ukaja ukajaa mvua zimenyesha nyingi ulivyotapika mtu vitu vikaja vikasompwa na mafuriko vyote hapata chochote kile. Mm. Baada ya kusompwa vile ndio tukaanza ishu ya miti ikabidi hamna namna tuanze tu ishu ya miti. Mm. Tukaanza ishu ya miti. Tunafanya ishu ya miti tumepanda kwa awamu ya kwanza tumemaliza mwaka wa kwanza tusubiri tena mwakani awamu ya pili ndio hiyo awamu ya kwanza tumepanda miti awamu ya kwanza awamu ya pili ndio tunasubiria mwakani sawa na wale wa jamaa ambao nilikuwa nafanya nao kazi pale ndio ibidi nishirikiane nao sasa hata kwenye kufanya hizo kazi za miti mm. mwaka unaofuata tunajiandaa kufanya awamu ya pili ya kupanda miti mm nikatokea tatizo ambalo rafiki yangu mmoja hivi ambao ndo tulikuwa tunafanya nayo kazi na tunaishi naye camp. Mm. Sijui alifanya fanya nini lakini aliwalipigana. Ali, ali, Tusemwe alijeruhiwa na jamaa ambaye tunamjua akaja hapo anakaa ni jirani lakini alimjeruhi, alimjeruhi na mapanga. Mm. Alivyokuja pale camp. Alikuja akiwa na majeraha makubwa kweli, yani yale majeraha ni makubwa. Hmm. Tunamuliza shida nini anaambia bwana Kuna jamaa akanikuta kule vile mimi nilikuwa na zangu tu Kisimani nilikuwa naoga hmm. ndo kanikata hivi hmm. Kisa nini hakutuambia shida nini hmm. Kamkata wapi na Alimkata simu za kichwani hapa hivi na begani hapa hivi hmm. ah, Majeraha yalikuwa ni makubwa kweli kitu ambacho watu wote hawakufurahi Mm. Na jamaa mwenyewe ambao amemkata alikuwa anajulikana ni mtata mtata sana mtaani, yani ni mtata mtata sana hata ni mara nyingi yeye kupeleka kwenye vituo ni kawaida tu. Mm. Watu wakawa tulitoa ripoti, mimi nitoa ripoti polisi kuwa kuna tatizo la aina hii la aina hii. Mm. Sawa, maana tunapoishi ni mpakani hata kutoka kwenda hospitali inabidi apite kituo ya migration ile. Mm. Inabidi apite ile kituo ya migration. Asawa akapita akachukua ID pale aka, akaenda hospitali. Serikali polisi wanamtafuta huyo jamaa na sisi mtaani. Ah, jamaa hawajafurahi kabisa hicho kitendo cha huyo cha huyo mtu kuja kumkata mwenzake hivi kisa nini na chanzo hakijulikani. Watu wakawa wamekasirika wame, wame wamepaniki sana. Mm. Siku moja akaonekana na huyo jamaa. Kuonekana mtaani jamaa walivyomuona hawakukubali wakaunga naye. 
Huyo 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 ndio kufukuza jamaa kukamata wakamkata mguu. Mm. Mm. Ukakatika kabisa. Ukakata mguu ukakatika ukaninginia yani umekatika au umekatika. Mm. Kwenye kumwaisha hospitali ile jamaa sijui ni damu nyingi tunaambiwa zilivuja alienda akafia hospitali. Mm. Polisi walikuja. Mm. Walivyokuja walisompa watu wote wanaoishi ile kempu. Mm. Mimi sikuepo siku hiyo siku ya tukio nilikuwa ni mgonjwa ambaye niko hospitali. Eti niko 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 nyumbani niko kitandani. Ni mgonjwa niko niko kitandani hata tukio natokea huko hayo matukio yote alikuta tu mimi nilikuwa na umauma um, kidogo hivi. Kwa hiyo nilikuwa tu nyumbani. Mm. Livyo walikuja polisi lakini walikuja hawakujali nani alikuepo nani hakuepo. Mm. Wao walikuja wakakusanya tu watu wote. Mm basi tukajikuta sasa ndo tusha tusha ingia mikononi mwa polisi na wewe na wewe na mimi mwenyewe ni kwe mmm tukapelekwa polisi ya hapo migration tukalala siku moja tukapelekwa kituo kikubwa mjini tukakaa huko muda wa siku 14 mm. kesi ya mauaji ni kesi ngumu sana bro mm. ni kesi moja ngumu sana ile haishagi kwa haraka haraka tukajikuta tunapelekwa sasa jela kabisa kwamba upelezi unaendelea tumekaa jela nimekaa mwaka na miezi nane mm. pelezi unaendelea ulivyokuja ukamilika upelezi ndo nakuja kuachiwa mimi mm. na wengine ambao hatukuepo kwenye kabisa kwenye ile tukio mm. tulikuwa watano tukaachiwa wawili mm. tukabaki watatu Mimi nikarudi 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 nyumbani nikarudi tu Dodoma ikabidi nirudi Dodoma nikaona sasa huko hakuna tena pashaku hapa baya upande wangu. Mm. Karudi zangu Dodoma nikawaacha washikaji bado upelezi unaendelea. Mm. Wamekaa mwaka mwingine tena na wenyewe wakawa na mwaka mmoja tena jela. Mwaka mmoja na nusu ikawa miaka mitatu na nusu wamekaa jela. Mm. Wakaja wakahukumiwaga. Mm lakini ilikuwa ni Max Slaughter sababu ile jamaa alikuwa amekatwa ni panga moja wao wanakuambia lengo lao ilikuwa ni kumjeruhi kama alivyomjeruhi tu mwenzake mmm ndio ilikuwa hivyo kwa hiyo ikawa Max Slaughter ilikuwa Max Slaughter ile kesi wakafungwa wakafungwa mwaka mmoja Max Slaughter kwa anaye kutazama mueleweshe Max Slaughter ni ile bila kukusudia Mm. Yaani Max Slaughter ni ile bila kukusudia. Mm. Kwa maswala ya makesi haya yalivyokaaga mm. ni kwamba uki 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 ukimpiga mtu ngumi mmoja amekufa. Mm. Labda mnapigana, tunapigana, mnapiga ngumi mmoja amekufa. Hiyo inaenda kuhesabiwa ni Max Slaughter, yani bila kukusudia. Mm. Umempiga mtu panga moja amekufa. Mm. Hiyo inahesabiwa ni bila kukusudia. Yaani hata kisu ukimpiga mtu kisu kimoja akafa inahesabiwa ni bila kukusudia. Mm -hmm. Ilenda ika 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 ikakaa hiyo ni bila kukusudia kwa sababu ilikuwa ni ugomvi tu wa kawaida watu wanagombana. Mm -hmm. Katika kugomba na gombano kama hivyo ni asira asira, yani tuseme ni asira asira nilitumika. Mhm. Wakahukumiwa mwaka mmoja. Mhm. Mm Awamemaliza wakao umetoka na baada ya kurudi kutoka mtwari kurudi Dodoma mm -hmm. kufika nyumbani Kuna mama ambaye nilikuwa nikimtaniaga kuwa utakuja uta kuwa mkwe wangu kipindi na kuwa kuwa. Mm. Tulishi na mtani kama, kama mke wa mjomba lakini alikuwa na watoto wa kuwa kuta mjomba. Mm. Kwa hiyo nilikuwa nikimtaniaga kuwa natakuja kuwa mtoto wake. Mm. Na alikuwa akiamini hivu ya kulikuwa ni utani lakini ya alikuwa aliamini ali, ali, hivu na akawa ananita baba mkwe na muita mama mkwe. Mm. Ni kipindi tunakuwa huyo mtoto mwenyewe na mtania natakuja kumuoa alikuwa ni mdogo sana. Mm. Alikuwa ni mdogo alikuwa darasa la 4. Mm. Na mimi kuja kutoka kwenda mihangaiko nilimwacha akiwa hivyo lakini nilikuwa nikipokea taarifa nikiwasiliana na huyo mama na muita mama mkwe anitabamko anamuuliza vipi mke wangu anaendeleaje ananiambia hayupo tu anaendelea vizuri tu. Na baadaye alikuja akamaliza shule yule mtoto ikiwa sasa Nikiongea na mamu kwa anambia mke wako asha kuwa mkubwa mm. Asha kuwa mkubwa sahibi ni mama mm. Nikawa na amini huyu ananiambia mekua mkubwa ni mama ni Asha muona ameiva Yani ni kama unambia ameiva hivi mm. Sani turudi 
siku moja nikawa panga safari kwenda kumtembelea huyo mama kwa sababu alikuwa tayari amesha hama yule mtatu tulikuwa tunakaa amehamia mitaa mbali mm. nikapanga safari nikamuone mm. lakini kwenye akili yangu nikiwa nafikiria hata nikamuona hata huyo anayemtaga mke wangu tulikuwa kumtania ni utani tu lakini sina maana ile kwamba nitamwoa ila ni utani tu ila nikaona hata yukoje maana kipindi anakuwa alikuwa alikuwa mzuri mzuri tulikuwa tunamtabiria kwamba atakuja kuwa mzuri Mm. Nimefika bwana kamkuta kweli huyo mama maamkwe. Mm. Habari safi na nilikaa pale niliishi kwa muda wa wiki nzima niko pale. Mm. Nimkuta huyo mtoto ambaye anaitwa ndo mke wangu ni ashakuwa mkubwa kweli na chajabu ni kwamba tayari ana mtoto. Mm. Nilipuuliza nikaambiwa tayari alishaolewa na kuolewa na ana mtoto. Mm. Nikamuliza mamko ina maana wewe uliamua kumuuza mke wangu kwa ulijua labda mimi sitakuja kurudi tena au ndo mimi sina pesa labda au labda ulionaje ndo ukaamua kumuuza mke wangu. Mm. Akaniambia ah si tulijua labda wewe basi tena tulijua hautakuja kuoa tulijua labda ni mashiana tulijua hautarudi. Mm. Akai kwa mama yake wewe mtoto wa kike akasa muda mwingi yuko yupo tu yani kwa mume wake alikuwa akai yani anakaa tu kwa kwa mama yake muda mwingi badala ya kukaa kwake kule alipolewa muda mwingi yuko kwenye 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 familia yake kwa mama yake na sisi mm. una urafiki na mimi ukao umeiva sana mm. kitu ambacho pia kilikuwa ni mashaka makubwa kwa ile jamaa kuona na kilinganisha na story anazoambiwa zile kwamba nilitakiwa aga ni moyo kwanza wanamwambia washikaji wanamwambia alikuwa aga ni mwangu tu kabisa mm. Kwa hiyo jamaa na mashaka sasa jamaa akawa ananifuatilia ananichunguza vizuri ili ajue ni kweli au la yule mtoto wa kike ndo kaibisha kabisa mazoea na mimi nikaje nikapewa taarifa na marafiki zake kwamba bwana mume wake huyu hapa hivi ana mashaka na yeye na anakufuatilia ile kitendo cha kuambiwa vile na mimi pia nilishtuka nikaona poa sio shida nikaje nikamwambia yule mtoto wa kike bwana wewe punguza mazoea na mimi sasa hivi usi, 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 usi karibu sana na mimi punguza mazoea na mimi ili usije kaniweka pabaya sababu kama jamaa ashaanza kunihisi mimi vibaya anaweza akanipangia mipango mibaya hata akanifanyia kitu kibaya na extortion ndio kama hivi mimi nimekuja hapa hivi nimalize kipindi ambacho natakiwa nikae hapa niondoke salama kwa hiyo wewe rudi kwanza nyuma mambo mengine yatafuata baadaye ila kwa sasa hivi yoonesha tu kama kawaida tu hakuna baya wala ni wala usio na mazoea sana na mimi mm. akanambia sawa Japo ilikuwa ni ngumu kwake kujizuia kuweka mazoea na mimi lakini aliniambia sawa. Tukao tunaishi maisha sasa tukikutana tunasalimiana labda sawa tu tukio nyumbani tuko nyumbani. Akawa yuko busy tena na, ma, na mambo yake na kwa mume wake akawa kama kawaida akawa anaenda enda japo sio mara nyingi lakini anakuwa yupo ila akiwa na mishe tu kule kwake muda mwingi anakuwa huko hivi kwao. Basi bwana Sikakaribia siku za mimi kuondoka Siku za, za kukaribia mimi kuondoka ni wakati ambao jamando kabisa kabisa yaani kabisa na imani na mimi kabisa Kiasi kwa mba hata nikitokea huko vijueni Jamaa lazima kama alikuwa na mishi alikuwa na bandalake la video Ila anaweza akaliacha Anaweza akaliacha akaanza kunifuatilia mimi tu Anifuatilia mimi tu mpoka ajue na ishia wapi ajue nimetoka nimetoka na nani akiwa na mimi labda anaweza nikatoka nika, 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 nika na demo yake. Mm. Ah, na mimi nilikuja kujua hivyo nikajiweka mbali lakini sawa tu mimi naondoka kesho tu mtoto wa kike nikaja nikamwaga wakati nakaribia kuondoka na mwambie bwana eh mimi siku zimeshafika nakaribia kuondoka. Kwa hiyo bwana mimi nitaenda haina shida tutawasiliana. Mm. Akanambia na mimi mwenyewe naondoka. Mm. Na mimi mwenyewe naondoka kaambia wewe unaondoka alafu unaenda wapi anaambia mimi nitaondoka nitajua mwenyewe huku marafiki zake wananiambiaje wananiambia bwana huyu 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 mwanamke hata mpendi mume wake kwa hiyo mchukue tu mbona anakupenda sana mchukue tu nenda naye mbona umchukue tu nikaambia ah mimi siwezi kuchukua mke wa mtu ni matatizo hayo siwezi kumchukua kwa sababu ni mke wa mtu tanletea tu shida bure na yeye mwenyewe nilimwambia naondoka akaniambia na mimi naondoka. Unaenda wapi sasa? Ah, mimi naenda nitajua tu mwenyewe. Nikamwambia poa wewe ukitoka, mimi nikitoka na wewe ukitoka tawasiliana alafu tunaweza tukatafutana huko mbele kwa mbele, itakuwa vizuri. Naweza tukatafutana. 
akaniambia sawa lakini hoja nitangulia mimi kwa sababu tutoka kwa pamoja hivi watajua labda umenikimbiza alafu nitakuwa nimekuletea matatizo nitakuwa nimekuletea matatizo kwa hiyo ngoja ngoja mimi nitangulie alafu nikishatoka ndio na wewe utatoka alafu kishatoka utakapoenda upote kule mimi nitakutafuta nitakuja huko huko ulipo na yeye anamwambia mzee eh ndio ananiambia hivi Mm. kwamba ngoja mimi nitangulie sasa kama wewe unataka kutoka na mimi nataka nitoke kwa sababu nimemwambia utatafutana huko mbele kwa mbele kuna wewe ukitoka utatafutana mbele akaniambia basi ngoja nitangulie mimi ewe atangulie atangulie yeye mm. kwamba atangulie kutoka alafu na ndio na mimi nifuate nikishafuata alafu tatafutana huko mbele kwa mbele nitakapoelekea mimi nitakapoenda popote pale mm. yeye atanifuata mhm kaambia poa lakini kumbuka mimi nafanya ni utani tu mm basi siku ya siku subiri ya atoke nikawahi mimi kutoka mmm nimetoka mimi ndio nikawa nimetoka tena Dodoma nikaenda Tanga mmm kwenda Tanga nikawa nawasiliana naye kwenye simu dakika za mwanzoni zile nawasiliana naye vizuri tu yupo yupo kwa mume wake safi maisha yanaendeleaje vizuri tu haikuchukua muda nikaambiwa na yeye amekimbia kwanza nilimkoa sasa tu hewani ulimkosa eh hewani hapatikani kabisa hewani nikaona ah na mimi kokuwa nilikuwa sina sina manani sana nilikuwa simwazi sana sinajua yuko kwa mume wake mmm ah, kapotezea nimepotezea na kuja kupigua simu na rafiki yake mmoja hivi ananiuliza una taarifa una taarifa kuhusu yule mtoto amekimbia mume wake kaambia hamna mimi sina amemkimbia mume wake mwezi unapita sasa hivi. Mm. Kwani hayuko huko? Nikamwambia mimi huko mbona hayupo? Mimi hata sijui kwanza. Huko hayupo. Mimi mwenyewe simpatage hewani. Hayupo hewani tena. Ni muda sasa hivi. Akanambia basi amekimbia na haijulikani alipoenda. Mm. Mtoto kamwachia mama yake. Ah, kaona siwe shida. Nikiwa najiuliza maswali na kuakuaje kweli ndo ashakimbia kweli ameenda wapi sasa? Napigua simu na bibi mkubwa ananiuliza da Amekimbia nyumbani kwake yule mtoto wake kakimbia nyumbani kwake na kipindi cha nyuma ilikuwa anawasiliana sana na mimi naambiwa amekimbia mume wake hayupo huko kwako kweli maana alikuwa akiwasiliana na mimi ananiambia da mimi bwana naamini nitakuja kuachana na mume wangu alafu nitakuja kukaa na sudi Anaongea na nani mama Anaongea na mama wangu mama kwa hey, na mama kupigia simu hiyo ni mama yangu mama yangu mimi mzazi ndo kashaambia hiyo ndo ndo, 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 ndo ananiambia hizo habari kwamba kabla ya kukimbia huyo mwanamke alikuwa anawasiliana na mimi sana dakika za mwisho alikuwa anawasiliana sana na mimi mara kwa mara na alikuwa ananiambia atakuja kuachana na mume wake anaamini atakuja kuishi na mimi hapo mhm kwa hiyo mama ananiuliza vipi hayupo huko nikamwambia hayupo huko mbona mimi kwanza hata sijui hayuko wapi mimi hata mawasiliano naye sasa hivi sina mm. anaambia jiangalie lakini nikamwambia mimi niko vizuri tu na sina cha kujichunga sana sababu hayupo huko hata mawasiliano naye mimi sina sijui ameenda wapi mm. sawa akakaushia mama na mimi mwenyewe nikapoteza hilo swala tukaendelea kuishi na maisha yetu haikupita muda tena na tafuta sikio na namba mpya. Mm. Namuuliza nani ananiambia ni mimi hapa mkeo mke wako. Mm. Kwa wangu yupi? Akanambia umemsahau. Ni mimi hapa hivi mkeo naye muite na kumbuka ndo nilikuwa namuita mke wangu ndo huyo kweli ambao alikuwa anamtaniaga taniaga mke wangu. Mm. Nikamwambia poa, uko wapi? Anambia niko Kilimanjaro. Sasa nyumbani nasikia umekimbia, umekimbiaje kule? Akanambia, "Ah, mimi nimetoka tu kweli kule nimekimbia." Hamna anayejua nyumbani kwa kwa wapi? Akanambia, "Hamna anayejua nyumbani kwa wapi?" Hakuna anayejua ni kwa wapi. Hata mama ajui, akanambia, "Ajui mama, ajui mimi ni kwa wapi?" Sasa umetoka tokaje hata mama asijui? Akanambia, "Mimi nimetoka tu mwenyewe tu." Anayejua ni dada yangu tu. Kaona poa sio shida. Kwa hiyo sasa mipango yako ni vipi? Ananiambia mimi nimekuja huku natafuta tu kazi lakini lengo langu mimi sinakuja kukaa na wewe. Nikaona <laughs> sio shida. Sawa, mimi mwenyewe nilikuwa natania tu bro. Mm. Kwa natania tu alafu naona mambo yanakuwa kweli. 
Mm. Hata hivyo anavyoniambia kuwa amekimbia ili aje akae na mimi siamini kwa ndio kweli naona kama kakimbia kwa mipango yake tu huyu. Mm. Sio kwa ajili yangu hawezi kukimbia kwa ajili yangu ni mipango yake tu ila kuwa acha tuende naye hivyo hivyo. Mm. Nikawa naenda naye hivyo na washiria naye unaendeleaje vizuri? Naendeleaje niko vizuri? Unakaa kwa nani kwanza? Naambia mimi huko nakaa na 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 dadangu mmoja hivi lakini sio sio dada wa Adam ni dadangu tu na ndugu naye. Mm. Sawa. So, Vipi sasa maisha unanaje? Anaambia maisha ni magumu sana na siaelewi tu. Nafikiria kama ikinizidi naweza nikaje hata huko. Mm. Nikamwambia sawa, wewe utakavyoangalia ila usije sasa hivi. Mm. Potezea potezea kwanza tuone hata tuone hata huko kumekaje wanakutafuta kule wanakutafuta wamefikia wapi imeisha wapi shule hata kama utakuja basi tujue kabisa tunakuja ukae ile tunakuwa na attention ni aina gani mmm akaniambia sawa tumekaka nikaje nikamuuliza wewe najua unataka kukaa na mimi na mimi mwenyewe nakupenda na kupenda na nahitaji kuishi na wewe japo mimi nilikuwa nachukulia ni masiara tunataniana mimi mwenyewe nakupenda na unakumbuka wewe ni mke wangu wa ndoto na na natumai takaa wote we na mimi. Na sasa hivi mimi hapa Tanga nimekuja sijaja niishi, nimekuja tu kimechongwa hivi baada ya muda nikimaliza nitageuka. Mm. Kwa hiyo nikigeuka naweza nikaenda da au nikarudi Dodoma. Hebu niambie ni niende da au niende Dodoma. Maana nitakapoenda nitaenda kukaa huko huko na ndo maisha yatakuwa hapo hapo na ndo nitakapoishi na we huko huko. Mm. Kwa hiyo unachagua wapi kati ya kurudi Dodoma au nikakae da. Mm. Akaniambia da mimi jibu la ukupa wewe sina lakini wewe popote utakapoamua chagua wewe mwenyewe unaenda wapi utakapoenda mimi nitakuja ukaa na wewe utakapoamua wewe mimi ndo huko huko. Mm. Sawa. Nikamwambia sawa. Nikaendelea na mishemishe na baadaye nilipomaliza mishe nikarudi Dodoma. Nilirudi Dodoma. Sikukaa muda mrefu. Nikaenda tena mpaka kule kwao. Kwa mamake kwa mama kuna vitu ambavyo nitakiwa nikavichukue sio pale kwa mamake ila kuna vitu ambavyo mimi nitakiwa nikavichukue kwa washikaji tu alafu ndio ni ndio nitembee tena ila ni mitaa ambayo mamake yupo eh ni mitaa ambayo mamake yupo maana hata kufika kwangu tena nitaenda tena nitakaribishwa pale kwao mm -hmm. nifanye mishemishe zangu zile alafu nikimaliza ndio niondoke mm -hmm. nilivyofika kwanza nakuta story mtaani watu wananiangalia wanajua mimi ndio nimemtorosha yule mwanamke mm. wanajua mimi ndo nimemtorosha na wengi wanaamini nimeenda kumficha nilipomficha na wanaamini alikuwa kwangu hata kabla hajaolewa na yule jamaa mm. ah, ikawa ni mbaya sana kwangu ikawa imenyima sana amani hata ile mita hata ile ishu yangu nilikuwa nataka nifanye mkao natamani hata nisimalizie kabisa yani nisimalizie niondoke tu lakini sasa nitaondokaje wakati ni muhimu acha tu nimalizie nikajikaza ikiume ile ngoja tu nimalizie japo mitaani huku watu wananiangalia kama mtu ambao amekimbiza mke wa mwenzie hivi ila nikajikaza hivyo hivyo mtaani stories za yule jamaa aliyoachwa na huyo mwanamke alikuja akavurugwa sana yani alikuja akawa kama kapagao pagao hivi kama kachanganyikiwa hivi yani haelewi yani alikuwa anampenda sana yule mtoto wa kike na alivyomkimbiaga jamaa akawa anaishiishi washikaji wanaambia wakimkuta amekaa kwanza hata wakimuuliza anawaambia anawaambia ana, ana mimi sitaoa tena wala sitaki mwanamke mwingine mimi nitamsubiria huyu huyu tu mpaka atakaporudi mm. alafu ukiangalia ndoa zenyewe za Kikristo mm. waziwaga zinaga talaka mm. alo ilikuwa ni mbaya na ilikuwa ni wakati mgumu zinaga talaka anaweza kumsubiria mpaka arudi mm. kweli kama akiamua yule mwanamke kurudi lakini Alikuja akawa sasa alikuwa alikuwa gata sio mtu wa pombe lakini alikuja akawa na kunywa pombe alikuwa gata sio mtu wa bangi akawa na kunywa akawa anavuta bangi yani akawa sasa haye amechanganya kama mtu ambaye amepaga haeleweki tu hivi na wakati nafika mimi nilimkuta sasa ni mgonjwa yuko hospitali kabisa mm. ni mgonjwa yuko hospitali naishi pale watu wananiangalia vibaya sana jamaa ni mgonjwa Hani ilikuwa ni wakati ambao mimi natamani niondoke. Alafu sijafikia sija malengo yangu ya kukaa pale. Ni wakati ambao jamaa anafariki mimi nikiwa pale. Hmm. Mm. Yaani mwenye mke wake akafariki. Eh, hey, hey. Ikawaje? 
anafariki alafu na mimi nikiwa pale na watu wakiwa najua mimi ndio nimemtoroshia nikaenda nikakaa huko muda na nimerudi tena sijachukua hata mwezi nsina ndio wamefariki jamaa halo changamoto ikawa kubwa sana na fenyeje sasa yule mwanamke kwa kwa tukio kama hilo na yeye sitabidi aje watu wanamsubiri aje sasa kwenye mazishi ya mume wake eh. mm. na mimi mwenyewe nikiwa nasubiri aje sasa kwenye mazishi nione inakuwaje mm. sielewi nimepagawa na inaonekana mitaa inavyoongea ni kwamba yule mwanamke na mimi ndio tumefanya mpango labda kumroga jamaa tumemroga afe ili tuishi wenye tuishi sasa Mhm. Wanaamini ishu ya huyu jamaa kuumwa hivyo. So ameumwa eti ameumwa eti kimungu mungu ah hii ni mipango ya yule mwanamke amefanya anataka amuwe mume wake ili awe huru aikae na mimi sasa. Mhm. Anili apo yule uhuru wake. Sasa nasubiri tu kwanza aje lakini mitaa inavyoongea ndio hivyo na mimi mwenyewe hatima yangu sielewi hata kwenye msibu kwenye mazishi sikwenda ila yule mwanamke alikuja baada ya msiba kutokea. Mm. Kumbuka msiba ni tukio kubwa. Mm. Sa, hata mawasiliano na mama yake au ndugu zake na isi, au na marafiki zake na isi walikuwa na wanampaga taarifa. Mm. Sina uh, hakika kwamba alikuwa haiti hana mawasiliano kabisa na nyumbani kwao. Uh, Inawezekana alikuwa na mawasiliano hata na familia labda au na marafiki zake labda. Mm basi alikuja yule mwanamke sikumwambia mimi ila alikuja mm. taarifa alompa sijui alimpa nani taarifa mm. ila alikuja kwenye msiba mhm kwa mazishi mimi sikwenda mm. nilijifungia tu ndani mm. nikiwa na nikiwa na nafikiria kwanza ile jamaa kufa ile jamaa mwenyewe alikuwa ni mtu fulani kwa sababu alikuwa ni kijana tu alikuwa na banda lake na video ni mtu ambaye alikuwa anafahamika mtaani mm na tukiwa ambaye limetokea na unajua alikimbiwaga na mke wake na ndo chanzo cha yote hayo akawa amechanganyikiwa changanyikiwa complete complete mara mapombe malini vitu aliangaika sana jamaa mpaka anakuja kuumwa ilikuwa ni complete tu wengi wanaamini hivyo na wakaamini kwamba amefanywa na yule mwanamke na mimi ndo chanzo basi sikutaka kwenda msibani kwa sababu nikienda na yule mwanamke mwenyewe ndo anakuja kwenye msiba na mimi mwenyewe ndo nimefika tu jamaa kafa nikaamini kwamba nikifika pale ndo wataona ehe kwanza pale msibani kwenye mazishi pale inaweza ikatokea hata fujo mm. watu wanaweza kuangalia vibaya sana kwamba huyu ndo chanzo cha yote haya na huyu mwanamke ndo alo ndo alo mroga huyu jamaa mm. nikaona ni wakati mgumu sana mimi siwezi kufika pale kwenye mtazamo mbaya kama hivyo ikabidi tu nijifungie ndani sikwenda kwenye mazishi au wasiliane na mwanamke mwasiliana nayo na asilia na asilia naye mnazungumza nini wakati mnaelekea kwenda kuzika kwenda kwenda kuzika huko mimi nikiwasilia naye yeye ananiambia mimi naenda hivyo kwanza alionyesha hata awazi nilimwambia wewe una, unajisikiaje kwenda kwenye huo msiba ananiambia mimi hata siwazi hata siogopi mmm kwani kitu gani mbona kawaida tu mmm yeye anaonyesha awazi alionyesha ukatili yani mjasiri sana mm. na ameenda kwenye msiba Ameenda kwenye msiba akiwa mjasiri hata anaonyesha hata awazi. Mm. Mimi nawasiliana naye kama kawaida tunapiga stories yetu tunaongea mambo yetu kawaida tu. Mm. Amewazika, amemaliza, amewekwa eda mwanamke. Mimi mtaani sana natembea amani ile nsina naonekana tumemuua jamaa. Mm. Na mtaani wengine wananiambia kabisa. Haya sasa Moe sasa huyo mwanamke si ndio ulichokuwa nataka moe sasa. Mm. Nakuwa sina namna sina hata cha kuongea. Marafiki zake na jamii yote ikakaa imemtenga yule mwanamke inamuona mkatili sana. Yaani imemtenga mpaka marafiki zake wamemtenga. Hata kwenda kumuona tu wanaogopa wana wana ukiwaambia da mbona siwaonagi siku hizi Siwa msiwaonagi muende kule vile mkamona hata rafiki yenu au vipi hata kwenda tu kumsalimia siwaonagi wanakuambia eh hey, nani aende si tunaogopa mtu mwenye mkatili hivyo amemuua mume wake mm. nikaona kumbe jamii nanichukulia hata mimi vibaya wao wenyewe wanakuambia nani aende akamwangalie huyu mwanamke mkatili hivi na sisi sije tukajumlishwa huko huko kwenye kundi hilo tukaonekana na sisi tunataka kukimbia tunataka kukimbia wao wenzetu 
mm. wananiambia kwa kwanza na wewe ndio uchukua nataka muoe sasa sasa hivi mm. furai muoe sasa mhm nikao mimi amani sina kabisa amani sina kabisa lakini mwasiliana na mwanamke anaendelea kuwasiliana naye nikiwa kwanza siamini ni kweli kwanza alikimbia kwa ajili yangu au ilikuwa ni mtani licha ya kwea anaambia gaibu na mpaka dakika hii bado nawasiliana naye lakini siamini Mm. kwa ni kweli. Kwa hiyo kinachonibidi ni kuongea naye, kuendelea kuongea naye, nisije nikamtosa kwa sababu ndio ishakuwa hata mume wake ashafariki na akiwa labda yeye anaamini alitoka kwa ajili yangu, alafu alafu ndio anakuja kumkatasa hivi ashakuwa makubwa. Mm. Bora tu niendelee kuashiria naye hata kumfariji tu. Mm. Aone tu kweli bali tuko pamoja na tutakuja kuwa tu pamoja siku moja tutaishi tu. Kaendelee kuashiria naye hata akiwa yeye na yuko ndani. Mm. Mm amekaa amekaa eda amekuja ametoka aka akaenda tena mtaa mwingine yani akaenda mtaa mwingine kwa dada yake akaenda akakaa kidogo akarudi karudi akawa hataki tena kukaa kaa nyumbani kwa sababu jamii inamwangalia vibaya sana akaniambia mimi nyumbani hapa sitaki nikae kae sana tena mm. mimi sasa hivi kwanza sitakaa hapa nitaondoka na mimi mwenyewe nikiwa nimekuja tu na nitaondoka basi niliona haina shida na mimi mwenyewe sitatoka tu Japo jamii natuchukulia vibaya lakini wote tutatoka tu tutaenda kuishi huko mbele kwa mbele watajua wenyewe. Mm. Ali 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 rudi akakaa kidogo kwa mama yake na baada ya akatoka tena akarudi kwa dada yake na mimi nimekaa nimemaliza mipango yangu naondoka. Lakini naondoka watu wakiwa wanaamini kwamba sisi tunaenda kukaa huko tushafikia malengo yetu ya kumua jamaa na tutaenda kukaa huko. Mm. Masikini mimi sijui ili wala ile hakuna hata anachokielewa na mimi vyote nafanyaga ni mashiara tu. Mm. Basi nimetoka yule mwanamke anamwambia basi poa mimi na naenda zangu. Naenda zangu da sasa hivi. Mm. Kwaje nikafanya mipango huko ikiwa fresh nitakushtua nitakuja ta, kukaa. Mm. Akanambia sawa. Nimemwacha Dodoma amekaa akiwa anajua atakuja kukaa na mimi. Mm. Na hadi hivi na viongea hivi hapa hivi anaamini atakuja ukaa na mimi na nawasiliana naye nimemwacha Dodoma na anaamini kuwa anafanya mazingira nitakuja kumuita nitakuja ukaa naye. Mm. Na ikiwa ni muda mfupi tu umepita sasa hivi na ni tuseme ni kama miezi mitano tu imepita tokea amefariki mume wake. Sasa najiuliza maswali ni kwamba hata hata ukikaa naye sasa hivi Jamii bado itaendelea kuchukulia vile vile hata kama nikakaa maisha marefu yani yani nikakaa muda mrefu nikae nikaishi naye sio bado wataendelea kuona tu ndio yale yale tu Tumefikia malengo Au ni muache tu lakini bado siwezi kumwacha kwa sababu hata kama nikumwache ni muache taratibu yeye anaamini kwamba alitoka kwa ajili yangu Mama aniambia huyo mwanamke achana naye tu kabisa hmm. hata usikae naye karibu Mm. Familia inaambia kwanza huyo mwanamke ni mkatili sana na tayari kama alishaolewa na mume wake amekufa sasa hivi ndo kwanza kama watu wanajua wewe ndo ulimtorosha sasa hivi usiendelee tena na kukaa naye wala usikae naye karibu chana naye kabisa mm. alafu ndo natakiwa niendelee kuwa naye ili nimfariji nimfariji kwamba aone kwamba niko na yeye kweli sijamtosa kumbe hauko na ye. Na kumbe sasa mimi nilikuwa nafanyaga masiara tu naisha kuwa kweli na siko na yeye kweli. Mm. Mm. Mimi ni kurudisha nyuma kidogo. Mm. Masiara yako na yeye yalianza wapi? Ma mahusiano, masihara kwanza. Masiara. Mm. Masiara yalianza pale wakati anakuwa kuwa na mimi mwenyewe nilikuwa nyumbani tunakaa mtaa mmoja. Hapo hivyo mama yake akiwa kama mke wa mjomba wangu lakini wao wao ni wao sio watoto wa mjomba mm. kwamba mjomba aliwakuta. Mm. Hayo masiara yalianzia kwa kina mama wenyewe. Mm. Nakumbuka siku moja hivi kama kesho yake kulikuwa na harusi ya mchikaji wetu mmoja hivi. Kwa hiyo sisi tunapata mishe tunatakiwa tutoke nyumbani tuende huko tunahamia kabisa huko tunaenda kufanya kazi nyumbani. Mm. Tutachukua muda hivi hata wiki moja wiki mbili tunaweza tukakaa inategemea. Mm. Mama ananiambia sasa wewe leo naondoka kesho kuna harusi. Kuna harusi ya jamaa wako ni kijana mwenzie. 
Kwa hiyo wewe kama hauta uzuria hiyo harusi na wewe wasije wakauzuria watu kwenye harusi yako wasije sasa. Mm. Itakuja kuwaje ukija kuoa na yeye. Nikamwambia mama mimi mpaka kuja kuoa kwanza sio leo mimi kuja kuoa 2030 na 2030 kipindi hicho ni 2010 hivi 2010 kumwambia mtu 2030 ni unakuwa unaona ni mbali sana yani ni ni miaka ya mbele sana sasa haiwezi kutokea haiwezi kutokea sasa hivi mpaka ije 2030 ifike ndio nje ni wewe mimi sio leo mpaka hawa hapa hivi wanakuja kukuu hawa ndio huyo mtoto mwenyewe alikuwa amekaa hapo na mama wangu jirani kwa sababu jirani alikuwa hapo kwetu siku hiyo mpaka waje wakuu hawa hapa ndio wanakuja kuoa mimi sio leo mtoto mwenyewe yuko darasa la 3 sasa hivi kwa waje wakuu ndio nje ni wewe sio leo ah kweli huyu kweli mke huyu hapo kuja kuoa huyu mbona mke mzuri tu akuja kuoa kweli uje wewe huyu huyu kweli ah kamuliza eti utakubali kuolewa na mimi akacheka aka tunajua mtoto eh mm. hana cha kuongea eh po watu wanajua ni masiala ni utani. Po tukaachana hayo maswala. Lakini siku nyingine nikiwa nimekaa na mama yake huyo mtoto tunapiga tu story za kawaida. Akanikuta tena jirani yetu mmoja hivi wa kike. Mm. Akaniambia ah anaona umekaa hapo hivi huku huku mkwe huku mjomba. Inakuwaaje hiyo sasa? Huyo mama mtu anashangaa eh. Huyo huku mkwe huku mjomba kivipi? Mm yule mwenzake anamwambia wewe ujue huyo ndo anakuja kumoa mwanao huyo wewe ndo anakuja kumoa mwanao huyo ah kumbe mimi mama yake anasema mimi nilikuwa sijui kumbe ndo hivyo kumbe mkwe wangu mimi nilikuwa sijui vizuri tu kama atakuwa mkwe wangu mbona safi tu mmm hami mwenyewe anajiuliza hii haya huyu yeye kaipata api haya mbona mimi kwa ntaniana tu na mama yangu huyu mm. anaoizileta hizi habari hapo amezipata wapi maana yake kama zimetoka hizi habari alizisambaza ni mama ndo kamwambia huyu mm. tulikuwa wawili tu na mama na wale watoto wale watoto hawezi kuongea na watu wakubwa kama wakaongea mambo hayo maana yake alisambaza hizi ripoti ni mama mwenyewe mm. ah nikajua lakini si utani tu hakuna shida vile mama mama yake mtu mwenyewe akafurahi sana na akawa ananiita baba mkwe kuanzia siku hiyo akawa ananiita baba mkwe nikawa namuita mama mkwe mimi mwenyewe sasa hiyo ni mdogo mdogo tu na miaka 14 hivi mm bamkwe mamkwe bamkwe mamkwe ndo kuja kutoka nyumbani mimi nimewaacha huko dogo huko darasa la 4 ashafika darasa la 4 mm mimi nimeondoka sana kwenda kutafuta maisha huko ndo ndo wakati huo naenda sasa mtwara kule mm tukaendelea kuwasiliana na mama mtu kwamba babamkwe mamkwe bamkwe mamkwe tunawasiliana na hiyo mpaka niporudi hata nilirudi naenda kule kusalimia ndo maana ndo maana nikaikawa vile nikaenda tena wakati ya yote yanatokea yana mm. unazungumzia kwenye upande wa utani mm. ilishawahi kufika hatua mkawa na mahusiano serious sikuwahi kuwa na mahusiano serious kwanza kumbuka nilimwacha akiwa mdogo na wakati narudi kwa mara ya kwanza nakumbuka nimekuambia ndo unakuta sasa kumbe ashakuwa na ameolewa Mm. na ana mtoto na mimi ndo nimekuja kumuona tena kwa mara nyingine acha na ule utoto unakuja kumkuta tayari uko ndoani ashaolewa kipindi hicho ambacho umemkuta kashaolewa kashakuwa ndio ilikuwa na mahusiano asikuwa na mahusiano naye mm. sikuwa na mahusiano naye ya kimapenzi zaidi ya yale maongezi tu tunaongea na kutaniana tena mimi nahesabia ni utani kama vile mm. eh kumbe anachukulia kweli mpaka leo hii ni hivyo hivyo au ilishafikia kwenye tuna sina mahusiano nayo mpaka leo hii ni hivyo hivyo tu mm. Mm. na kama ulikuwa unamtania ulishawahi kumwambia hata siku moja kwamba mimi nakutania sijawahi kumwambia kwa nakutania mm. sijawahi kumwambia kwa nakutania na nikiwa naamini kwamba huyu asha alishafikia kwa kuwa ashafikia hapa hivi ashakuwa hai huyu anaamini kweli na nikimwambia ninakutania Mm. basi nitakuwa nimemnyonyesha nitakuwa nimemfelisha kwa kubwa sana na nitakuwa nimemtia unyonge mkubwa mm. na hutaki kumtia unyonge sitaki kumtia ule unyonge kumwambia kuwa mimi nakutania kwa sababu ndio yashakuwa haya sitaki kumwambia kuwa nakutania wakati wakati mna mnazungumza mna mpaka anapanga ana, ana mnapanga wote wewe utaondoka yeye aondoke mji mtafutane mm. bali sababu kubwa ilikuwa ni nini ya yeye kutaka kuiacha ndoa yake na kuondoka. Mahusiano naye mimi mahusiano ya kimapenzi sikuwa naye kweli. Sikuwa na mahusiano ya kimapenzi. 
Mm. Mimi nilikuwa na mahusiano ya story tu yani kama story tunapiga tu story za mapenzi lakini sio wapenzi. Mm. Na niliendelea nikifanya hivyo nilikuwa najua ni tani tu tulikuwa tukitaniana hata kwenye kuondoka ndio maana nilivyomwambia mimi naondoka aliniambia na mimi naondoka. Kwa nini hajaniambia kuwa tunaenda wote ah aliniambia na mimi natoka. Mm. Nikamwambia pua wewe ukitoka toka. Mimi natoka naenda zangu tawasiliana huko utakapoenda na mimi nitakapoenda tawasiliana tu afu tajua jinsi ya kutana huko mbele kwa mbele ukaondoka akaondoka nikaondoka akaondoka naye lakini pia mimi nilichukulia ni mwasiara kwamba hawezi kuondoka kama nilivyokuambia nilichukulia ni mwasiara ni mwasiara anafanya hawezi kuondoka na nilivyotoka mimi nilijua hiyo ndio imeisha sinisha muache na kukuwa mimi nilikuwa natania tu ah amebaki huyo kama nitakuwa labda sina bahati naye ndio sina bahati naye tayari huyo mm. na kurudi huko sina uhakika kwamba nitakuja kurudi tena mpaka mitaa kwao ah ah Nika nikaondoka sana na nikapotezea nikawa nawasiliana naye lakini nilikuwa nawasiliana naye alipoondoka akabadilisha namba ya simu kwa watu wake wote wa karibu eh. wasiwe na mawasiliano yake eh. paka mama yake akakupigia wewe ila maana wewe ulikuwa na namba za mama yake mimi namba za mama yake nilikuwa nazo akakuuliza sio kama unazo mpaka leo mama yako akapata taarifa akakuuliza ukiwa bado haujui chochote ukamwambia mm. kwamba na wewe hauko naye mama akakwambia kwa makini mm baadaye anakuja kukutafuta wewe kwa namba nyingine. Alikwambia sababu za kubadili namba. Alibadili namba kwa sababu ashakimbia kule alimniambia sababu ame sababu ashakimbia kule na ilimlazimu kufanya hivyo ili kupoteza mawasiliano na wale watu kule wasijue kwa wapi. Alipopoteza mawasiliano wewe na yeye mkawa mnawasiliana. Tukawa tunawasiliana. Kamaliza maisha yako ya Tanga ukarudi Dodoma unafika ujakaa muda mrefu mume wake anafariki. Mm. Taarifa zile ulizipokeaje? Na zilikuwa ni kweli taarifa mbaya sana. Kwanza nikiwa bado naona kama vile utani au kama vile mashara tu. Lakini bado nilizipokea yani ile kwa mshtuko mkubwa na jamii kwanza kabla hajafa. Mm. Nilivyofika tu pale. Mm. Watu waliniambia mimi ndo nimemkimbiza yule mwanamke. Ulijibu nini? Niliwajibu mimi sikufanya hivyo na istoshi mimi nilikuwa tanga eh hey, hey, mimi sijui yuko wapi. Mm. Mimi nilikuwa tanga eh hey, sijui yuko wapi na mimi nilikuwa kivyangu tu na maisha yangu tu sijui hata yuko wapi na sikuwa na mahusiano nao wala mawasiliano naye. Mm. Na nikawakataa kabisa hata mahusiano naye mimi sinaga wala sikuwa yuko na mahusiano naye. Mm. Yule ni ndugu yangu tu. Yule jamaa akafariki ndio jamaa akafariki wakati anafariki mawasiliano ulikuwa ulikuwa na mawasiliano ya mwanamke wewe mwanamke hakuwa na mawasiliano ya ndugu zake hata mama yake lakini mwanamke akapata taarifa akaja msibani mm. kwa haraka haraka mimi napata 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 jibu kwamba yule mwanamke labda kama aliambiwa na marafiki zake maana kuna baadhi ya marafiki zake alikuwa na mawasiliano nao baadhi ya marafiki zake alikuwa na mawasiliano na hao marafiki zake hawakuwa pale nyumbani. Mm. Walikuwa wako nje ya, ya, ya nyumbani kwao pale, yani nje ya mitaa. Mm. Au walikuwa alikuwa na mawasiliano nao na nakumbuka na hata wakati ananitafuta yeye. Mm. Aliniambia kuwa namba amepewa na rafiki yake, yani alimbade kupoteza ile line. Mm. Namba alipewa na rafiki yake. Mm. Namba yangu mimi. Rafiki yake ndio yule ambaye nilipa taarifa za kuwa amekimbia. Mm yule ndo alikuwa anachukua ripoti za kule alipa mimi na ripoti ripoti nyingi tu tuseme ndo alikuwa na ndo alikuwa na kama vile kiunganishi nikimkosa huyo mwanamke labda amepotea hewani huyo ndo ataniambia vipi ndo nitamuuliza vipi unawasiliana naye eh nawasiliana naye kwa style gani au njia gani anatumia kuwasiliana naye ndo atanipanga kuwa nawasiliana naye kwa hivi kwa hivi Naitaji kuongea naye ndo atanipa mipango kuongea naye kama kuna namba ambayo anaweza nikatumia hata kama ni sio ya kwake ni ya mazingira aliyopo mm. yeye ndo anaweza akatuma lake kuna watu ambao walikuwa na mawasiliano naye kama hao mm. au marafiki zake mm. Manake inawezekana hata hizo ripoti mimi naamini alipata kule au la hata mama yake alikuwa na mawasiliano naye waga siamini kuwa alikuwa hajui hiyo mama yake mimi siamini ingawa naambiwa hivyo Mm. Lakini waga naamini mama yake hawezi kuwa juu ya amekimbilia wapi. Waga naamini hata mipango ya kwa alafu akakupigia wewe. Hapo sasa. Hajui, <laughs> alibuliza mara mbili mbili mama alivyonipigaga nikamwambia mimi huko hayupo. Mm. 
Kamuliza wewe ujui ameenda wapi? Anaambia mimi sijui kweli. Eh mimi sijui ameenda wapi. Wewe mwanao huyu na muda mwingi alikuwa anakaa hapo kwako. Na haiwezekani atoroke wewe usijui alipoenda ni wapi na mipango yake usijui imekaaje. Wewe unajua tuambie kweli. Mm. Akanaambia kweli mimi sijui. Na hata namba yake haipatikanagi mimi simpatagi hewani. Mm. Wewe ulikuja kuongea na huyo mwanamke kwa sababu ulikuwa ukiendelea kuwasiliana naye. Taarifa za msiba wa mume wake alizipata wapi ikiwa wewe ndio ulikuwa na namba yake na ukawa haukumwambie. Yeye taarifa alizipata wapi? Hapo sasa na ndio sikuwahi kuojila naamini alizipata tu kwa sababu labda kumbuka alikwambia hata dada yake anajua anajua yeye kwa wapi. Mtu pekee ambaye alikuwa anajua yeye kwa wapi ni dada yake tu. Sawa. Alipofika msibani siku aliyofika ilikuwaje kwa sababu ukizingatia kwa mujibu wa maelezo kwamba mume wake alianza kuugua baada ya yeye kuondoka baada ya yeye kuondoka mm -hmm. na mume wake alianza kuugua baada ya yeye kuondoka kwamba alivyoondoka tu kwamba yule mume wake alionesha kupagawa yani alionesha kwamba alikuwa anampenda sana yule mwanamke na hata kuondoka kwake yule mwanamke kwa hiyo alifadhaika kidogo hivi mm -hmm aliumba kifikra na akawa mtu ambaye haeleweki akatoka kwenye njia zake yani zile njia ule muonekano wake wa maisha yake akatoka akawa mtu ambaye haeleweki alipofika msibani mwanamke huyu siku aliyofika ilikuwa ilikuwa ni tafrani sana watu walimwangalia yule mwanamke na walimwambia wali, wali afurahi tu sababu wewe si ndio alichokuwa nakitaka na waliamini amemuua yeye ndio kafanya hiyo mpango hadi kesho wakati yeye akiwa anaendelea ukiwa unanyoshoa kidole yule 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 wewe hali yako katika mazingira yako na ile jamii ulikuwa ukiishi watu wamepotelewa na ndugu yao wamefiwa wewe ukiwa unatajwa kuhusika yes. ilikuwa inakuweka katika wakati gani iliniweka wakati mgumu wakati ambao Uliniima mimi amani, yani uliniima amani hata napoangaliana na wale ndugu zake yule jamaa na kuangaliana ile jamii na baadhi ya wengine kabisa ambao waliudirikigi kuniambia kabisa wewe ndio umhusika tunajua. Mm. Basi uliniima amani sana kitu ambacho kinifanya mimi nitamani hata kuondoka tu saa hiyo hiyo yani nisiwepo tu wale mazingira nikiwa naamini ni hatarishi kwangu. Ulishawahi kuwa na hofu pengine ya kuvamiwa? Niliwahi kuwa na hofu za namna hiyo nyingi. Niliwahi kutembea na hofu hata kuuawa kabisa. Nikawa naamini unaweza hata ukavamiwa hata ukauawa tu. Unaweza hata ukafanyiwa, unaweza ukawekewa hata sumu hata kwenye vyakula tu labda. Naweza hata nikaje nikauawa kwa njia yoyote ile. Kama ndugu zake watakuwa shaelewaga au wana ripoti ya namna hiyo ndugu zake zimekaa hivyo na jamii nzima. Wanakuwa wananiangalia kama mtu ambaye ni mwaribifu fulani hivi. Mm. Kwa hiyo hata napotembea amani yangu ni ndogo sana na hata napoishi na kwenye kuishi kwenye kula kwenye kulala bado niliamini mimi ni kwa hatarini tu kama bado mtaendelea kukaa mazingira haya na nikawa naamini mimi ni wa kutoka tu mazingira haya inabidi nitoke tu kile vyote vile mm. Mungu ajalie salama niwahi kumaliza tu kilichonileta mimi niende zangu mm. nikiwa naamini na hata nikiondoka tena mapema yani tukimaliza msiba yule hey, mwanamke anatoka na mimi nitoke bado pia itakuwa ni mbaya kwangu kwamba wamekuja kwa ajili ya hili tu wamekuja kuzika tu yani wame, wamekuja kuzika tu na wamerudi sasa wameenda kuishi maisha yao labda mm -hmm. kwa hiyo lazima alivyotoka yule mwanamke mimi nikaekae kwanza kuangalia hata ile hali yao na mazingira na jamii na inaonaje nipoteze poteze baada ya kumaliza eda mwanamke akaondoka eh akaondoka wewe umekuja Dar es Salaam mnawasiliana <laughs> mipango yenu sasa imekaa Vipi ule mama mkwe? Mama mkwe? Mama mkwe ya ana shida ya yote ile. Mm. Ee kwa ke ni sawa tu. Yani ee kwa ke ana shida yuko free tu. Mm. Kwa chochote kile. Mm. Akiwa na amini kwa mfano mimi na mua kuhua lewe sawa tu. Mm. Mm. Wakati uo we kwenye kili yako nini ambacho kipo kwa sasa? Kumbuka kwa mba hata familia yangu enye isha ni mekia vikwazo kusu uo mwanamke. Mm. Wasisikie tena wala nisijihusishe naye tena. Mm. Na kwenye akili zangu mimi yote haya ilikuwa nafanyaga kama nilivyosema ni utani tu na sasa hivi naona ilishakuaga hivi. Mm. Hata hivyo naishi naishi nikiwa naamini sijui itatokea nini ila nisielewi tu nafanyaje ni ni, ni muache tu kwa kumkatia tu ghafla au nimtafutie sababu labda Mm. au niendelee naye tu au labda tu sijui nifanyeje tu yani sijui kwa kifupi sijui tu 
Sijui cha kufanya. Eh, sijui kitu cha kufanya. Ni kitu gani ambacho wewe uliwahi kukigundua kwa yule mwanamke ambacho ukwahi kukijua kabla? Ani kitu ambacho nilikuwa sikukijua kabla ya haya yote. Mm. Ah, hamna kikubwa zaidi. Mimi nilichokuwa najua tu yule mwanamke alikuwa anaishi na yule mwanaume. Mm. Kweli, tuseme aliolewa, anaishi naye kama mume wake lakini ina inaonekana hata yeye mwenyewe alikuwa hampendi na anaambiwa kwamba wengine wananiambia wanaambiwa kwamba hata kuolewa yule mwanamke aliolewa kwa madawa. Yaani yule mwanaume alimfanyaga madawa yule mwanamke ndo akamuoa. Mm. Na walivyokuwa wanaishi nilikuja nikagundua kwamba kweli huyu mwanamke hampendi sana huyu mwanaume. Mm. Inawezekana ila sasa jamaa alikuwa anampenda sana na mama yake alikuwa anambeba yule mtoto wa kike sana. Mm. Sasa kama huyu mwanamke alikuwa hampendi huyo mume wake ilikuwaje akaolewa? Na hata yeye baada ya kumuuliza ilikuwaje ukaolewa mapema hivi? Kwa nini usinge subiri mimi mpaka nirudi na ulikuwa unajua mimi nimeenda meshemishe huko na nilikuwa naambiwa mimi nakuja kukuoa sababu nilimwacha mdogo huko kweli atakuwa kuongea kuwa ni subiri nitakuja kukuoa ila ule utani kitendo cha kuitwa mke wa mtu hata kama anakuwa na tunaitana na mama yake baba mkwe mama mkwe yeye alikuwa anajua kwamba mimi ndo namuita mama kwa sababu yake kwa hiyo sasa nilirudi nika nikamchekecha kutumia ile 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 kumpima imani Kwa nini wewe uliwahi kuelewa hivi na ukiwa unajua mimi nimeenda kutafuta na tarudi nitakukuta nitakuoa wewe ni mke wangu. Mm. Mbona umri uko? Akaniambia mimi nilazimishwa tu. Mm. Wali, Walikaa wazazi wakapanga panga walivyopanga mimi nikaelewa. Mm. Na mtaani wananiambia baada ya kutoka baada ya kutoka kule walipokuwa wanakaa mtaa wetu kule. Akafika kule, alifika akiwa mkubwa huyu mwanamke yani ashafikia ile stage sasa ni binti ambaye anaweza akaolewa. Mm. Kwa hiyo jamaa alichokifanya hakusubiri ile kufika bado mgeni mgeni tu alimuunganishia hivyo hivyo na kumoa. Washikaji mtaani wananiambia hata kumoa ile mwanamke alitumia madawa kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye kwanza alikuwa anaonekana ni mzuri sana. Yaani ni mzuri sana. Eh sio wa kumoa kiraisi raisi hivi. Mm. Kwa hiyo alimfanyia madawa na Mwanamke mwenyewe anakuambia ilazimishwa tu na ndugu na ilazimishwa tu na familia. Kutokana na yote ambayo yametokea, jamii ikaamini kwamba wewe umehusika, ikaamini pengine huyo mwanamke anahusika na ninyi mkaenda mkazika, wewe mwanamke akawahi kuondoka, ukakaa kidogo na mwenyewe ukaondoka na kabla ya tukio hilo wote amkuepo kile ambacho ukakizungumza kwamba uende labda walikuja kuzika na kuondoka wakafurahi waka sasa mpate uhuru wenu mm. jamii ikaendelea kubeba taswira hiyo huku wewe ukiwa unasema kwamba ulikuwa unafanya utani na haukuwa unamaanisha mm. una lipi la kuiambia jamii hiyo juu ya kile ambacho kimetokea na dhana iliyojengeka katika akili zao ah micha kuiambia jamii ni kwamba Iamini tu ni utani tu wana utani sio kitu kizuri na kubali mimi mwenyewe nilikuwa natania na naiambia jamii kwamba ni utani tu na mazingira yale mimi sio kwamba ni mhusika kia usika kivu ila ni mazingira yangu yalikuwa ya utani tulikuwa tukitaniana tu na utani sio kitu kizuri ndio nilichojifunza hicho nilichojifunza mimi wenye hasira na kinyongo na wewe wenye hasira na kinyongo na mimi ndo wanisamee na wasinichukulie kama mhusika Mm. Wanisamee tu mimi nilikuwa nachukulia ni utani tu wasinichukulie kama mhusika sana na mambo mengine yote kweli mimi sijui. Mm. Sijui mimi na na naangalia na tu na yalotokea yametokea mimi vyanzo vingi sivijui cha matatizo lakini kilichoonekana ndio hicho japo mimi sijui. Mimi sijui tu kweli chochote. Mm. Nikushukuru kwa kushare nasi safari ya maisha yako nikushukuru we mkali na mjanja ndio umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii anaitwa Sudi amesema yupo njia panda haelewi nini afanye kuhusu iliyotokea kwenye maisha yake haikuwa ni lengo lake wala kusudi lake alikuwa akitania tu lakini mwisho wa siku aliyekuwa anamtania hakujua kama ni mtani na yeye pia hakumwambia kama ni mtani alipofikia sasa hivi haelewi nini afanye Kwa wewe mwana familia wa Tiki TV, unaweza kutoa maoni yako kumshauri au kuzungumzia hiki ambacho kinaendelea kwamba ni kitu gani akifanye, pengine kiweze kumsaidia. 
Na sina la ziada, ni kukumbushe tu, mimi naituwa Kelvin Shah, MC mtangazaji, nipo tayari kuifanya shuhuli yako kuwa bora na ya kisasa kwa levo za kimataifa kwa gharama na fuu kabisa. Unachotekio kufanya ni kupigia sim na mbali unazuziona hapo. Hizo hizo zilizo andikwe je unamkasa, pigia simu hiyo. Muulizie MC mtangazaji utanipata tutazungumza tutaiweka kwenye rekodi kuifanya rekodi katika sherehe au shughuli yako ambayo unatarajia kuifanya. Mimi sina la ziada. Nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.